Como assim, ô produtor? Ah, para mim também. Quinze mil reais é grana. Já começou dando a letra no banco. <risos> a polêmica aí. Começou o tumulto já, viu? Tá, o que houve com o Juliano aí? Pessoal, vou recomeçar porque o meu som não tava saindo. Claro, ah, bem. <risos> é, é bravo. Meu som não tava saindo. Três horas pra começar o troço não, Não, sai. acho que agora vai. Vamos ver. Vamos ver ah. se meu som tá saindo ali. A Bom. tua imagem só tá congelada pra minha arma. Tá, não. beleza. Voltou, cheguei. Voltou, 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 cheguei tia. na festa. Cheguei na festa. Boa noite, oh, tia, amigos. Tu... Boa noite, amigos do, do, do Facebook. Nossos amigos aí. 15 mil amigos. 15 mil seguidores. Todos reais. Né? Todos reais. Nenhum seguidor comprado. 15 mil seguidores que vieram... <risos> Achei contato, à vontade e se inscreveram aqui no nosso, na nossa fanpage do, do, do Facebook. Deixa eu baixar minha trilha aqui. A minha trilha tá alta. É, estamos mais uma terça-feira reunidos aqui, esse time, time de filósofos, de pensadores. <risos> é, só é tem aí. mestre aqui, só tem fera, que nem o tio, Jorge, que nem o tio Mazinho fala. É, estamos aqui para debater hoje mais um Prós de Galpão, hoje mais leve. Hoje o nosso Prós de Galpão vai ser mais, mais tranquilo. Vamos falar dos bailes de antigamente, né? Vamos resgatar algumas, algumas histórias e, e saber aqui um pouco da vivência desses dois artistas aqui, do André e do Jorginho, também do Daniel, no tempo que ele dava... No tempo que o Daniel dava aula de fandango, Fazia os bailes de formatura, eu ia lá nos bailes, na formatura, machichava e ele ficava louco comigo, né? No baile de formatura, todo, todo regradinho, eu machichando. Então o tema de hoje é... é Imagina! Ver, no, no meu tempo, os bailes eram assim. Quero dar boa noite aí pro meu amigo Daniel Paim, aqui do meu lado, aqui. 
instrutor de <risos> músicas gaúchas desde os 17 anos, tradicionalista também, né? É, desde esse tempo também, diretor e, ide e idealizador da Rádio Bem Gaúcho. Boa noite, Daniel Paim. Buenas, muito boa noite a todos os nossos ouvintes e também o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook da Rádio Bem Gaúcho. Mais uma semana estamos aqui, né, Che? Não fomos expulsos, estamos aqui firmes e fortes. Hoje eu venho de leve, né? Não quero muita polêmica hoje, hoje eu estou tranquilo. Né? Estou tranquilo, sereno, né? Então, hoje eu não quero muita polêmica. Eu só vou falar hoje do meu trabalho, né? Vamos... Como eram os tempos dos bares que era o Bueno, uma barbaridade. Muito obrigado, nobre colega. Aqui, ó, abaixo de mim, abaixo de mim, ele, né? A lenda, o surfista prateado, lobisomem do arvoredo, meu amigo André Lucena, cantor, compositor, diretor do grupo lobisomem Quero Quero, comunicador é aqui da Rádio Bem Gaúcho, né? Apresenta o programa Pé no Estribo, de segunda a sexta, das nove às onze da manhã. Boa noite, meu amigo André Lucena. Boa noite, o Juliano Paim. Uh, prazer voltar por aqui, né, na terça-feira, como sempre na prosa de Galpão. Eu até ia começar sério aqui, mas tu tá engraçadinho hoje, Não, né? Hoje... É que é. Hoje, hoje o tema é dos <risos> meus, entendeu? É, eu tô, tô sabendo. Pesquisou bastante, né, para indicar com, com o Daniel Paim, tá bom? Mas vamos lá, vamos contar como eram os bailes do meu tempo também, de repente, no meu e lá no meu tempo. É... Mas muito obrigado, obrigado mais uma vez pelo, pela apresentação. Lobisomem do Arvoredo se apresentando, então. Tá bem. <risos> deixa deixa para mim, vai chegar a minha vez. E do lado aqui do tio André, abaixo do Daniel, ele, né, que semana passada eu dei dois cortes nele, <risos> tio Jorginho. Eu dei dois cortes ele só deu o positivo aqui, ó. Só o curti, curtiu. Meu amigo Jorginho Pinale, músico, produtor, compositor, uhum. baixista do Grupo Camperismo que acompanha o João Luiz Correia, comunicador da Rádio Bem Gaúcho, apresenta o programa E aí, Chebagual, das 7 às 9 da manhã, botando todo mundo, acordando todo mundo nos 340, não é nem 220, é 340. <risos> Junta o 220 e o 110. Boa noite, tio Jorginho. <risos> Boa noite, Juliano Paim, queridão. Boa noite, Daniel e boa noite, André. Que bom estar com vocês aqui nesta noite que vai ser, com certeza, maravilhosa. Né? Eu confesso a todos que já estão nos ouvindo, estão nos assistindo também, que é um assunto até novo para mim, porque eu tive que fazer a pesquisa. Não sou muito desse tempo aí. Não tipo. é do teu tempo. <risos> Coisa boa demais, coisa boa demais. Estou feliz, feliz. E temos bastante, bastante assunto para relembrar aqui. Vai ser maravilhoso. Um boa noite a todos aí. Boa noite, colegas. Boa noite, debatedores. Mas o debate hoje vai ser leve, né? Semana passada leve, a gente leve. vem com aquele assunto do, de um ano parado, né? Que afetou todo mundo, não tinha como fugir. Hoje a gente já está falando dos bailes de antigamente. Eu vou abrir com o Daniel, então. Vou dar a palavra para o Daniel, porque semana passada ele foi o ouvinte premiado. Né? Ele é. ficou 30 minutos calado. É um, é, um, é, um, é, um marco, é um marco histórico aqui na Rádio Bem Gaúcho. <risos> né? Então vou abrir com o Daniel hoje. Daniel, os bailes no nosso tempo, como é que eram? <risos> bueno, os bailes do nosso tempo, meu amigo, eu vou jogar para ti, ó. Era aquele baile que dava gosto da gente ir, né? Era um baile é, aonde tu sabia que tu ia... E tu chegava lá 11 horas da noite, tu sabia que se tu chegasse 11 e 2, o baile já tava pegando fogo já. O baile já tava pegando fogo e o conjunto 11 e meio, o conjunto se atracava, né? Então, era uns bailão velho de fundamento. Sem contar que é o seguinte, eu me lembro muito bem que na, na minha época, quando eu comecei a frequentar o CTG, é, os bailes era tudo... Era difícil encontrar uma, duas pessoas, André e Jorginho, são mais provável do que isso também, que, pela vivência de tantos bailes que tocaram, mas ali nos meados de 92, 93, ali, a maioria dos bailes em CTGs, né, principalmente em CTGs, o pessoal ia é, com a pilcha completa, né, André Jorginho? É, era difícil ver o pessoal de cola fina, né, como a gente chama no, no, no meio tradicionalismo, né? Cola fina, olha, era raro. Era aquela pessoa que realmente não sabia ou não tinha pilcha. E na época também, claro, vamos ser bem coerentes com o seguinte. Na época, 
a pilcha também era mais barata, né? O vestido ah. de prenda, né? Uhum. Tu mandava fazer um vestido de prenda e a prenda tinha 4, 5, 10 vestidos de prenda. Hoje em dia o vestido de prenda aí não baixa de 500 conto. Um vestido bem a preceito. Então hoje eu acredito eu também pelo fato das coisas encarecer e tudo mais, né? Os bailes daquela época era baile de respeito, meu amigo. Eu me lembro que uma vez eu perdi um noivado, tio André e Jorginho. Perdi o um noivado no baile. Perdi o um noivado, me jogaram aliança na cara, porque num baile do João Luiz Correia, em Alvorada, e Campeirismo 3, e o João Luiz já tava com o terceiro CD, né? Era o hum. Campeirismo 1, né? O Campeirismo 2, Poco da Cavaco, Campeirismo 3. Tá. E aí o cara passou na mesa, assim, tava eu, a minha noiva, né? Na época eu já queria terminar o noivado também, só foi um pretexto. E aí, seguinte, aí a noiva, aí o cara chegou, ó, oh, quer comprar um CDzinho do João? Me dá os três. Bah, eu naquela época eu tava, ela tava juntando dinheiro pra nós casar, né? Mas eu não queria juntar dinheiro pra casar. Então é o seguinte, né? O esquema é o seguinte. O cara me dá os três aí. E na época o CD era 20 conto, na época, né? O CD, né? Bonitinho e tudo mais. E eu disse, não, me dá os três aí. Ela, ah, mas 60 reais pra comprar os três, não interessa. É do João Luiz Correia. Me dá os três ah. aqui. Bah, comprei os três CD. Perdi o noivado. Então, mas o CD é estão comigo viu? até hoje. Foi noivado pelo João Luiz Correia, tá então. Tá nossa, pelo CD, né, Tchê? O CD, né? <risos> Comprei os três CD e seguinte, a noite eu mandei pro espaço. Eu uso Nossa isso. Senhora. É de fundamento, né, Tchê? É de fez um fundamento. bem, fez um bem. Pô, tá louco, Deus do livre. Capaz. Então, os bailes de antigamente eram assim, né, Tchê? Deus do livre, era, era uma diversão total aí. Os bailes de era antigamente uma davam muita briga quando era baile com Tchê Barbaridade e com Tchê Garotos, né? Ah, e Peleia. Dava Peleia. muita briga, Peleia. dava muito tumulto, porque naquele tempo, né, os, os Tchê... Tinha garoto, tinha barbaridade, eram os vilões, digamos assim. Ai, né? Eram os vilões, não. Aonde eles tocavam, lotavam, obviamente, mas tinha patrão que Ai, ou não gostava, ou tinha que fazer aquela marra de que não tá gostando, né, tio Ana? A casa lotada, to, batu, batucada tocando no palco, mas o patrão tinha que, olha, né, pelo amor de Deus, toca um bugio aí, senão o MTG vai me desfiliar. Era mais ou menos não, mas, vídeo, mas, mas ali, e na, que nem na época ali do, do, do André, ali do, do Jorginho ali, o, em 94, 95 ali, né? O, os Tchê ainda não era o, 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 o Tchê Garoto nasceu em 95, foi criado, no, fundado em 95 e tudo mais. Então os, é, eles vinham naquela, naquela levada, né? Claro, um pouco mais jovem, mas era o Tô Voltando pra ficar nessa época. O Tchê Barbaridade com o CD ali, o Campeiro se apaixonado, depois vem o, o, Vira de, o Gaito Vilizário, o Vira de Gaúcho, então. Era um pouco mais. Depois, quando virou de 99 para 2000, aí sim. É, aí 2000, eu senti o golpe. Já é, já é quando eu nasci daí. Aí 2000 já foi quando eu peguei esse... <risos> Eu senti o golpe porque é o seguinte. É, em 99 até então, a gente conseguia os, é, manter os CTGs, meus cursos de dança, né? Com, ali com uma base de 40, 50 casais, né? Ali. Quando virou o ano... Aí de 2000 que veio aquele projeto, veio o primeiro projeto. Uhum. É, eu me lembro muito bem até hoje quando o pessoal chegou lá no CTG onde eu dava aula e chegou lá uns 4, 5 grupos lá. Expresso Tchê, Garotos Fanangueiro, é, se não me engano tava Buchincho na época. É, uns 4, 5 grupos lá chegaram, projeto pro CTG, ó, queremos fazer um baile aqui. E aí o patrão me chamou, Daniel. Eu disse, que projeto você, patrão? Não, é um, eles querem fazer um baile aqui, o Explosão Tchê. Tchê, mas vamos explodir um inferno, Tchê. Que explosão tinha aqui no CTG, tu tá louco? Filho? Não, mas vamos botar... Não, 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 não tem explosão tinha aqui no CTG aqui. Não, não, vamos fazer uma formatura Não, 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 não tem explosão tinha E aí, dessa era que vem o tal de explosão tinha Despertou, acho que é a tal da Tchê Music E aí, meus amigos Aí é o seguinte, aí ninguém segurou mais Aí o Juliano rebolava mais que minhoca na frigideira tia. Eu, Zulê, aí acabou <risos> Aí acabou a história, tia. aí acabou a história Aí acabou, aí tio, ferrou de vez Tio André, o Quero Quero também é. teve um, um pezinho no... Na timbalada, Mas, né? No quê? Na timbalada Na timbalada? <risos> mais ou menos Não, e, o, o que que, o que, que é... Eu, eu se... O pessoal sempre pergunta, né? Porque tem aquele DVD que a gente gravou uh, que tem metade do DVD é mais aberto, né? Com músicas para mais brasileiras. Inclusive tem uma do Fábio Júnior, né? Que a gente gravou. Caça e Caçador, tem o Tim né? Maia. É. Caça e Caçador. Gostava tanto de você, Tim Maia. E, 
e a outra metade, e essa metade, mas os, interessante, né? Com as duas metades a gente gravou uma metade mais para gurizada, nessa onda aí, porque recém tinha aí da Tia Music e a gravadora na época City, nós estávamos na gravadora, e, e o pessoal da gravadora dizia, ó, oh, tem que ir para essa onda aí, porque senão vocês vão, vão morrer a míngua, né? o mercado é esse. E, inclusive, nossa, a gente estava... Ah, tentando bater o pé, não, mas não é a nossa identidade, não, não, mas tem que ir, tem que ir, e na verdade, sim, era uma gurizada, fora o Pato e eu, que éramos, eram, éramos os mais velhos ali, não digo velho, porque eu não tinha nem cabelo prateado ainda, né, era cabeludo, <risos> magrinho, mas a, era uma gurizada, e a gurizada disse, não, vamos lá, vamos nessa onda também, então gravamos aquele DVD, metade para gurizada e metade bem piochado, gaúcho, gravamos Homem de Preto, regravamos uhum. Bororé, uhum. Estribo, as canções clássicas do Quero Quero, né? Aí, bem piochado, mandamos fazer na costureira as bombachas e as camisas, coisa bonita. E, mas gravamos, gravamos, né, por uma questão de mercado, para nós não ficarmos fora da, do eixo, né, da onde as coisas vinham. Uhum. Mas não, nós não queríamos deixar a nossa identidade, por isso que gravamos meio a meio, né? Contrataram até um baiano, né? para percussão, né, Tio André? Ah, o Loló, o Loló, que é conhecidíssimo hoje por todos os o músicos, Lolo, todos os O Loló, o outro né? é o Sandro hum. Coelho, né? É, tá com o Sandro Coelho. O Loló é. tocou dois anos com o Quero Quero. O Quero Quero foi a primeira banda gaúcha do Loló, que ele tocou, né? Como músico da banda. To tocava e piochado o Loló? Tocava, Puxadinha. tocava piochado. É, um baiano arretado, mas tocava uhum. de... Não, gente muito, gente muito boa. Loló é um cara fantástico. E ele tinha vindo uhum. junto com o Neguinho Gil, que tocava com o Tia Garotos. Sim, sim, né? sim. Percussionista também. E o Loló tocou dois anos uhum. conosco. Na, nessa, nessa época, gravou um DVD e tal. E é um baita músico. É, é um baita músico. Né? Vamos, vamos sem, sem preconceito nenhum, é um grande músico. Conhece mesmo, sabe o que faz tem sensibilidade, e, e ele veio para o Rio Grande do Sul, interessante, né? nessa época aí, e, e aderiu, hum. a, ele podia estar tá tocando samba, podia tocar, sei tocando lá, axé, sertanejo, lá axé, é, e ele veio para o Rio Grande do Sul para tocar dentro da música gaúcha, trazer os elementos dele para dentro da música gaúcha, não feria nada nos bailes para nós, né? muito, muito pelo contrário, porque ele era muito educado musicalmente, hum. Né, ele respeitava sempre, sempre respeitou. Tivemos alguns contratempos, sim, tivemos, né? Tivemos um programa, um certa forma, certa feita um programa de TV, né? Porque o cara achou que ele não estava com uma estampa bem gaúcha, mas ele não era, era um baiano, né? <risos> e os caras queriam meter um lenço maior nele. E uma bombacha mais larga, ele disse, não, mas eu tô de lenço, tô de movimento. Não, mas essa aí não serve. Pô. Então tinha essas coisas aí, mas, mas a gente, no geral, foi muito bacana assim, a participação dele. E tio André, é, casa cheia, nessa época que o, que, o, que o Quero Quero tocou um pouco mais aberto, é, tocava mais em CTG, mais em bailão, dava mais dinheiro bailão, foi. Ou CTG? Não. É, não era a questão de dar mais dinheiro, mas quando a gente começou a tocar nessa época do DVD aí, do, da T-Music, abriu muito, abriu muito leque de opções para as bandas Sim. gaúchas tocarem, né? E é o Quero Quero tocou em lugares que nós hum. nunca iríamos tocar, uh, tocando música tradicionalista ali, ortodoxa, né? Uhum. O Gil, Rancheira, Piochado, né? A capricho, tocamos em muitos lugares, feiras nacionais, né? Uhum. Uh, casas, bailões também, muito lugar. As portas se abriram muito, o mercado se abriu. Então não era nem a questão assim, ganhava mais dinheiro num ou no outro. A gente tocava igualmente, não deixamos de tocar no CTG, porque a gente sempre respeitou o lugar onde a gente estava tocando. Só que quando tocava numa feira, o contratante lá, ó, oh, vai tocar aqui, uh, vai ter um show de samba e depois é vocês. Tchê, o público 
era completamente diferente daquele do CTG, quer dizer, teoricamente, porque aquele público que foi no samba para ver o grupo de samba e ficou lá para ver o Quero Quero, também ia para dançar em CTG, sabe? Então, só que a gente tinha o contratante e olha, aqui vocês podem tocar aquilo lá do DVD de vocês, tá? Que vocês tocaram, beleza. Uhum. Tocava, tocamos muito, sabe aonde? Que nós abriu-se um mercado interessante, que era no litoral, nos litorais, especialmente no verão. Isso. Né? Porque no, o Jorginho sabe bem aqui, nós que vivemos de música gaúcha, quando chega o verão, para os grupos, para os conjuntos, dá uma escasseada assim, dos bailes no CTG, especialmente do interior, a não ser que seja em rodeio. Tem bastante rodeio né, no verão. E dá uma escasseada, assim. então tu tem que te virar. E nessa época aí o mercado se abriu muito, no litoral, por conta disso, né? Eu me da lembro música mais que teve perto. o Planeta T. É, né? isso. É... A Rádio Liberdade que começou com o Planeta T, o Tatarote. O Planeta isso T, mesmo. porque eu, e aí eu trabalhei, assim... o, o, Daniel, o Daniel era empresário do Caraguatá, né? E eu, uh -huh. e eu trabalhei um tempo ali, acho que um, um ano, um, um pouco menos que, com o Caraguatá. E aí a gente foi pro Planeta T. E era, era mais bem né, guardada as devidas proporções, uma, era tipo um planeta Atlântida, mas hum. aí tinha lá, tocava o Luiz Cláudio, hum. na época que o Luiz Cláudio estava com a tribo da Vaneira, é, o Caraguatá hum. foi, Expresso, as bandas, né? As bandas Tietê daquela época é. foram. Menos o Tia Variedade e Tia Garotos, que eu acho que era da City. E aí. E esse é. planeta Tietê, ele era de outra. De outra. De outra empresa, né? De outro. Era da raiz, né? Da raiz. Da, da liberdade. Então, aí tinha garoto nós... e tinha barbaridade não foram. Que... Mas, levaram... Mas a gente tocou no Planeta T. Nós quero, quero, tocou? Uhum. É, Planeta T. Acho que teve dois ou três anos. Depois uhum. morreu, morreu. Tio Jorginho. Olha, eu tô aqui anotando alguns pontos da nossa prosa aqui. Inclusive, agora tu falou do. do... Planeta T, o Michel de Joinville se manifestou dizendo que em Joinville o que marcou os fandangos lá no Sítio Novo foi o começo dos anos 2000, o projeto do Festi da City, que onde envolveu realmente né, é, muitos dos, dos grupos que é, aos pouquinhos foram colocando um pouco de evolução na música gaúcha. Eu vou voltar um pouquinho aqui na questão é, que a gente estava falando aqui sobre a percussão, né, alguns elementos que foram adicionados à nossa música e que eu, particularmente, não tenho nada contra, até porque eu trabalho com produção musical, só que tem um detalhe, e o André mesmo falou e citou o nome do Loló, uh, é que aí nós estamos falando do músico extremamente musicalmente educado né, para tocar a percussão. Então, o que, que aconteceu assim que deu um tumulto é, quando, quando começou aí a, a percussão fazer parte? da música gaúcha. Todo mundo estava tocando percussão, tu quer um exemplo assim, divertido? Um exemplo divertido é, no, é, é nós, o João Luiz Correia e Campirinhos, cara, colocamos uma percussão lá na, na banda. Então, como sempre teve o João Gaita, o, o Juliano Gaita, daí teve uma época que era mais o Felipe, sempre teve três gaiteiros, tá? O João, inclusive se ele estiver assistindo aí, ele aprova. Era o primeiro alargar a gaita e pegar um surdão lá atrás. E batia. Então não é um percussionista nato. Claro, tava ali brincando, se divertindo. Sim. Entendeu? Tava se divertindo. E aí, não, não tô dizendo só ele, mas assim, ó, o que que acontece? Muita gente fez isso de pegar uma percussão e sair tocando e percussão, um, um, um timbal que tu toque, cara, ele, ele cobre toda a banda um timbal. Tocar de qualquer jeito. É, exatamente. Então, né? então ele come... Isso, esse som, esse som começou a refletir, principalmente dentro de um CTG, que não estava acostumado com esse tipo de bar, né? Aquele barulhão todo, aquela bateção toda. Uma coisa é bateção, outra coisa é música. É fazer música. Uma coisa é tu bater percussão, é outra é tu tocar percussão. Né? O Loló é um dos exemplos que o, que o André cita, um extremamente musical, educado. O Loló, o Gil. Pedrinho, percussionista, Alex é. Borges, lá de Curitiba, os... uhum. assim, ó, nato, eles sabem o que estão fazendo, sabem sabe extrair o som do instrumento, então isso aí nessa questão soma. Agora, quando é feito de, de outra forma, 
na, não criticando assim musicalmente, mas brincando, aí vira aquele uhum. volume que os caras às vezes nem sabem do que está acontecendo e vem um patrão nat natural. Baixa isso aqui, tira isso, sai daqui, isso aqui não pode ter na música gaúcha, né? Nós já tivemos cavaquinho na música gaúcha, né? Vários, é. vários inúmeros di discos, vinil do Gaúcho da Fronteira tem cavaquinho. O... É samba, ele vem do samba. É. Só que eu acho foi. que quem levou, não, 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 se eu tiver errado, não sei, vocês podem me corrigir também. Só que eu acho que quem levou a percussão para a música gaúcha foi o Pablo Costa no Eco do Minone Bonitinho. Se eu não tô enganado. Já. Se eu não tô é, enganado. Eu acho que foi. De, de, deixa bom, eu fazer uma observação aqui. O Cristiano que é um outro Teixeira. Ser que tem um bom Cristiano... gosto também. O Ué, Cristiano... Eu ia dizer, Juliano, ia o falar o Cristiano Teixeira. Ele foi baterista tá aí, do Quero Quero, né, tio, tio André? Isso, foi, foi por. O Cristiano tá louco anos. aqui. Ele tá dizendo que esse é. assunto ele debate o dia todo aqui, a noite toda com a gente. É. <risos> um quem, abraço quem aí, Cristiano. O Cristiano Teixeira, é. Ah! Sensacional. Cris Teixeira Cadic... tá online aqui, ó. Dizendo que. Cadicada em Joinville. Lolo, olha, olha Gigi, o comentário o dele aqui. Ah, ó. é, tem o é. Chipa, né? O lê, Chipa lê, Baiano. Lê aí, Juliano, lê pra. Ó, aí. Lolo, Gil e Chipa eram percussionistas de verdade. Quando é, eles vieram, é. começaram a inventar. A, a, a inventar percussionistas. É, tem o Chipa <risos> Baiano também, né? O Chipa do o Caraguatá. Chipa, claro. Gente o boníssima. Chipa. Meu amigo, até hoje no Facebook, perdemos o contato, mas o Chipa... Tanto, é, tanto, é é o... É que, o, tanto é que o Cris falou uma coisa aí que é o seguinte, ó. Teve o Petiço do Tia Barbaridade, fez aula com o Chipa e com o Loló, se não me engano. O, teve mais outro percussionista, um, um, um neguinho, outro... É, eu não me lembro, não me recordo o nome dele também, que hoje é baterista. Também fez, é, tocou no rodeio também, fez curso com o Chipa. O, o outro que também hoje é do Canção Nativa, lá também, que eu não me lembro, quase que é o, o Xande Nunes, também fizeram, ou seja, os baianos vieram, e, to, e o, tinha mais outro baiano que tava lá com o Luiz Cláudio, quando ele saiu do Tia Garotos, o, que eu não me recordo o, o nome agora. O Gil, não era o Gil? Não, 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 o Gil tava no Tia Garotos. Oh, Teve Chris, outro, aqui, o Leandro. O, o Cris e o Nielsen. Nielsen, não, Nielsen não, 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 o Leandro. Era o Leandro, o hum. Chipa, o Loló Sim. e o Neguinho Gil. O Leandro tocou Quero Quero também. O Leandro, exatamente. Então eram os quatro baianos que vieram pra cá e, cara, transformaram a percussão da música gaúcha. Claro, botaram muito... Eu, pra mim, na minha opinião, não, não combinou, entendeu? Isso aí, eu acho que a percussão dava um pouco mais de o remeleixo, entendeu? Botar aquela percussão, ele dava um pouco mais de remeleixo. Então, a alegria pode do ver. Juliano. É, pode ver que é o seguinte, ó. É, quando o Chiquito fez aquele, aquele DVD de 10 anos, né, o CD-DVD... Tinha percussão, quem é que tocava percussão? O Paulinho Saber, né? É. O Paulinho Saber foi na percussão lá, claro, tinha outros participando lá também. Mas você pega o CD do Chiquito naquele CD ali e olha o swing que colocaram, né? Claro, tinha o pequeno no baixo, guitarra do Ronaldo, canhoto na gaita. Só que o seguinte, deu uma swingueira naquele, naquele DVD do Chiquito ali, por causa também da percussão. A percussão, querendo ou não, ela era a parte do machixe. Entendeu? O cara via ali os puc, tic, puc, tic, e o cara já começava, opa, opa, uhum. opa, parecia que tinha uma, uma coceirinha na bunda, que é, é isso, cara? Mas aqui, ó, é... ó eu, eu, vi, eu vi uma entrevista do Bonitinho uhum. no YouTube, uma entrevista que ele deu quando ele é, anunciou a primeira aposentadoria dele, porque depois ele voltou, né, com o Edwin no ano, mas quando ele anunciou que ia se aposentar a primeira vez, ele deu uma entrevista no YouTube, e ele disse, o Bonitinho disse que foi ele que começou com esse negócio de swing na guitarra, na música gaúcha. Foi. Eu acho que foi. É, foi ele eu disse acho. que na, 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 na entrevista ele fala, quando ele fazia aquele ué, 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 aquele, aqueles detalhezinhos na guitarra. O pedalzinho de, de ao, ao, ao ali. Isso, é. ele, ele disse que foi ali que, foi ali que começou a, 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 o swing na música da então, então, então o bonitinho se intitula como o pai do, do machixe e o pai do swing na música gaúcha. O que, é que vocês acham? Eu sempre falei isso aí. Olha. Olha, na, em, em termos de, da guitarra gaúcha aí, nós temos que respeitar o homem aí, porque ele, ele fez muito. Ele fez muito e, e ele, ele foi um grande divisor aí. E, apesar que naquela época, estilos, né? A gente tem vários <risos> estilos naquela época ali, bonitinho, né? O próprio Amaro, né? os Carzinho, então são, são estilos diferentes. E ele já trouxe, ele trouxe na guitarra essa, essa parte melódica com a percussão junto. Desde de, de cruzar guitarras, de base de guitarra com caixa de bateria, isso é uma parte bem musical que a gente está falando aqui. Talvez alguém fique perdido aí, mas que, que soma e que dá um molho na, na, na música toda, né? A percussão, no, Daniel, é para isso, né? Ela veio, ela veio somar para fazer esse molhozinho, para dar um, 
sabe? Aquele temperinho gostoso para ficar, sabe? Para não ficar um troço muito duro também. Mas, é como eu falei, quando, quando é feita, né? Executada por músicos, né? Que são educados musicalmente, né? é outra história, cara. Não é qualquer... Ó, oh, um detalhe. No, o... Eu acho que até a percussão aqui no, no João... Camperino já, é, já tinha alguma coisa no, no tempo do Cris Teixeira com a, com a banda aqui, porque o João teve uma época, sempre usou uh, a questão de dois bateristas na banda, sempre revezando. Então tinha uma percussãozinha do lado ali, hum, que alguém já ia revezando. Bom. Quando eu vim para a banda era assim: era o da Costa e o Chocolate. Tinha uma percussãozinha por ali moqueada. O, o, oh. o Cris o está dizendo aqui, tio Jorginho: até ah. eu fui percussionista do João Luiz. Viu? Só Olha Jesus aí, ó. na causa. <risos> então, assim, ó, então ele é, sabe. É, concordo, é verdade, concordo isso aí que o, que o Jorginho o falou. Da Costa. Só que assim, ó, isso. eu sou do tempo, entendeu? Eu sou do tempo que é o seguinte. Vamos, vamos voltar um pouquinho lá. Oscar dos Reis, violão, guitarra, enfim. Aí, o, o, Glauber, o Daniel, o Daniel, só, né? só, só um detalhezinho. Essa tua camisa ah. tá muito aberta aí, hein? Aí tá ruim. Ah? Essa tua camisa aí tá muito aberta. Tá meio degotada, aí. meu galo. Fugir um botão, aí fica ruim. Aí tu parece um. Aqui não, aqui não. Um bicheiro? Parece um bicheiro do Rio? Quer pregar de gauchão aqui? Parece um bicheiro do Rio com essa camisa aberta. Ele mesmo. foi abotoar a camisa. Parecendo esse pelo, esse peito cabeludo aí. Tá, agora pode falar, o gauchão. Tá. Não quer que as fãs, não quer que as fãs dele olhem pro meu peito, então tá bom. Assim, ó. É, é, eu, é que eu sou do tempo que é o seguinte. Eu, quando eu comecei a escutar música gaúcha, meus amigos. Primeira coisa que eu fiz é vinil. E o que que eu peguei? Mirins, Serranos, uhum. né? Os discos que eu tenho aqui, né? Os Monarca lá de antigamente, lá, Chiquita e Bordonei. Toda essa, essa, essa turma aí, certo? Mais, mais os Serranos e os Mirins. Os Farrapos, os Bertucci. Aí tu pega um CD, dos, um disco do, do, do pessoal esse, tu não vê percussão, né? Tu não vê cavaquinho, tu não vê teclado, né? Tu não vê... Tu não vê. Aí o seguinte, aí o que que uma coisa que me remete que é o seguinte, pode ser que eu esteja errado, mas a Rádio Bem Gaúcho aqui, nós temos alguns é, é, ouvintes que são jovens, jovens, 40 anos, 30 anos, por aí, que nos pedem música dos irmãos Bertucci, dos meninos, ah, mas eu quero os meninos daquela época, entendeu? E aí, ou seja, então quer dizer que aquelas músicas, elas não estão... Teve uma evolução da música hoje? Claro que tem que ter, tem que ter. Porém, é o seguinte, eu não vejo a, eu não vejo que a música, ela tem muita... É muito, é, é, assim, ela vai subir muito por causa que tem uma percussão ou porque ela é um jeito diferente. Eu, eu não vejo, entendeu? Eu não vejo nesse, nesse é, sentido. Eu, tu sabe o que, é que eu acho, Tio Daniel? É, eu, eu entendo o teu raciocínio, hein? Né? Mas, assim, assim como a percussão, Qualquer instrumento que venha a somar dentro da música e que some realmente bem tocado, com a percussão, quando é bem tocada, ela, ela pode ficar nos discos, lá pode ficar lá mocosada, lá no cantinho, tu nem vai sentir que tem um bongô, né? o ouvido, com todo respeito do leigo, que não é um músico, que presta muita atenção em cada instrumento, né? Sim. Uh, Tu nem vai sentir, não vai sentir que tem um pandeiro, às vezes, na música. Assim como hoje, e vou te dizer assim, ó, vamos, vamos falar, vou falar lá atrás e agora. Lá atrás, tem cavaquinho nas músicas do. Na, lá, com o Antônio Duarte ainda. É. Tem discos com cavaquinho, hum. com Teixeirinha, tem cavaquinho. Né? Tem gravações com cavaquinho do Teixeirinha, em discos dele. Uh, hoje, vamos colocar assim, ó. Mas uh, eu tô dizendo, não é na cara, não é escancarado. Ah, pô, ah tem um cavaquinho, é samba. Aí, aí não. que eu disse, sim. sim. Veio aí pra sim. somar o cavaquinho pra dar aquele molho. Hoje certo. tem os monarcas, os monarcas usam teclado. Todos os discos. Tem uma câmera de teclado bacana. Chama um, meme longa. Chama meme longa. Tem teclados. Mas não Porque tá escancarado. É, não, não tá, tá escancarado. Não, é sutil pra, pra, sutil. Eu digo, pra, pra enriquecer a, a harmonia, né, a música. O Quero Quero usou, usa teclado também até hoje. Tu não nota que ah, tem um tecladinho lá no fundinho, assim, para dar aquela sim, cama. Sim, sim. Nós usamos saxofone. Que, como diz o Cris Teixeira, dizia um amigo do Cris Teixeira, sax, eu toco sax. Qual é o sax? Sanfone. 
Então nós usamos saxofone também em algumas músicas. E é isso, sabe? Sutil. Não, mas é que tá. É que aí quando vem a percussão, entendeu? É, eu entendi o que o Jorginho falou ali também. Só que quando vem a percussão, era o, o começo do, da música. Pode pegar alguns CDs aí de, de, dessa geração da percussão aí. Era. É. E aí, seguinte, tá aí, cadê a gaita? A gaita ficava escondida. A gaita fazia essa parte que tu falou, entendeu? Tá. Ficava escondida. E a percussão vinha. Olha aqui, ó. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma. Aqui, ó, revelação aí, ó. Na, eu, no é, tem, tem uma denúncia aqui, ó. Uma denúncia aqui na live, ó. <risos> uma denúncia. A, Agora eu gostei, gostei. A, a irmã do Jorginho, a Magda, <risos> disse que o primeiro instrumento do Jorginho foi um cavaquinho. <risos> tá na cara dele que ele é Tá na sabia. cara. O Alexandre tá Pires aí, ó. Ah, Alexandre dele. Pires. Cavaquinho, é hein, tio Jorginho? Bem lembrado. Aí. Bem lembrado, mano. Muito, muito obrigado. Tem o cavaquinho até hoje, vou guardar para sempre, claro. Ele só tá fazendo um, uma reforminha nele para deixar ele bem bonitinho. O Matheus já toca ali. O Jorginho, meu primeiro guri, já brincava com ele também. E foi meu primeiro instrumento, porque eu era o menorzinho da turma lá, né? Eu sou o, o caçula. Então, eu, o menorzinho ganhou um, um cavaquinho, né? Meu irmão ganhou um, um violão, depois veio a gaitinha. Na verdade, a gaitinha ponto que eu toco, quem ganhou foi meu irmão. Meu irmão, o Betinho, que ganhou ela. Era maiorzinho e tal. A Magda tá te entregando aí. Não me entregou, ah, entregou. É verdade. Que carado, né? Mas agora, quando voltar o, o cavaquinho aqui, que ele tiver inteirinho de novo ali, eu vou fazer um videozinho dele. Eu, eu lembro umas notinhas. Aqui, okay, ó. Meu... E aí, vai. Continua, continua, continua. Não, só pra, pra completar o, oh, o ciclo ali, eu ganhei o cavaquinho e, e a gaita, meu irmão, ganhou. Daí não quis, não deu bola e tal. E eu até já contei isso aí essa história lá com o, com o Diego, nosso querido Diego da Escola da Vaneira lá, e acabei fuçando no, no roupeiro onde o pai escondia a gaitinha lá e, e peguei a gaitinha e não sei escondido, como... Escondido, né? Escondido, escondido oh, e, favor, e aprendi, ó. tava tocando a música Bailando do Tio Flor, André, tava tocando a Bailando do Tio Flor, cara, e eu, toque, eu aprendi aquela música de, de ouvido, assim, aprendi, daí louco, de medo pra mostrar pro pai, né? Que eu tinha aprendido a tocar, e, imagina, tomar um tundão, né? Pegar, o, <risos> pegar a gaita do, do manto, tá escondido. Mas foi assim. Mas o primeiro foi o cavaquinho. As primeiras nossas foi o cavaquinho. Que já tava dando uma, uma direção pro contrabaixo. Era quatro cordinhas, já lembrava. É, viu? <risos> mas, ô, ô Tio Jorginho, uma curiosidade. É, tu toca, toca violão, baixo, a gaitinha ponta é. ali. Tu, de manhã hoje tu deu, tu deu um show é, de gaita eu, ponto hoje. Eu comecei com, com o cavaquinho. Porque assim, o pai... O pai foi quem me ensinou. O pai foi um músico sempre, que tocou sempre em casa, para minha mãe, para minha família, para os irmãos que eram cantadores de Nelson Gonçalves, Noel Rocha, sabe? A velha <risos> guarda ali. Os, os velhos tinham um porão, os velhos vinham só com porão. E, e o pai era mais tocador, o pai fazia tudo aquele solo. E, e a Vou te denunciar voz, também depois. Viu? <risos> então o pai tocava, o pai era o tocador do violão, solava o violão, autodidata também, nunca pisou num palco, nunca saiu de casa para tocar, sempre em casa. Então eu já entrei aprendendo ali com o, o meu saudoso já padrinho Amadeu, que me ensinou os primeiros toques de, de cavaquinho para eu me enturmar no time ali deles. Era um violão, o pai, eu com o cavaquinho e mais um tio batendo uma caixa de fósforo, e assim nós ia aprendendo por ali. Depois que eu aprendi a gaitinha, lá em Cruz Alta, com o Valnês Oliveira, o Cotonete, que deu aula para todas as missões ali, são alunos do Cotonete ali. E aí, consequência, aprendi o violão, para tocar o violão, e... mas eu comecei o baile com a Gaita Ponto, vivendo da Gaita Ponto. Gravei disco, tudo. Depois, em 97 para 98, aí que eu comprei um, o baixo, para não estar atrapalhando os, os vizinhos lá, porque eu morava já no, no beco lá da, da Vó Jurema, lá em... em em Maral, então para não estar tá charapeando lá com a gaitinha, eu aprendi a tocar o baixo, ligar no fone de ouvido, não incomodar ninguém, e daí quando eu vi eu tava apaixonado pelo instrumento ali, e queria Silêncio, tocar de qualquer isso. jeito, queria tocar baixo e... Mas antes, antes de qualquer coisa, tu foi declamador -te. Declamador? <risos> a, Ma a Magda hoje tirou para te entregar, Jorginho nós tinha que ter ah, é, feito mano, aqui o... Eu aqui. Nós tinha que ter feito o arquivo Olha aqui um caso muito... do Jorginho Pinale, hein? Ó, oh, ela disse lá, roubou a gaitinha do mano, viu? Ó, é oh, um caso não. muito interessante aqui, ó, que o Cris relata aqui, o Cris Teixeira. É Machixe é uma dança no caso da música gaúcha. É uma, uma dança. Pedido, né? 
É, uma, é não é um ritmo, é uma dança. É uma dança. É. Cansei de tocar bugio e o povo dançar machixe, como também é, estamos tocando uma vaneira cheia de percussão e os, é, os bigodudos dançarem puxados <risos> até os dentes, achando uma maravilha. Olha, Tchê, é, é assim, ó, vou dizer, <risos> eu vou te explicar uma coisa, tá? Eu vou te explicar uma coisa. Eu, nos meus cursos, quando eu fazia meus cursos de dança, era o seguinte. Primeiro, eu fazia o casal né, dançar, dançar separado. Dançar separado. Segundo, botava uma cadeira, tá? Uma cadeira, e cada casal tinha que dançar em volta da cadeira, pois já para saber o tempo ali e para não bater nos outros. Segundo, tinha as vezes que eu falava música, né? Primeira vez eu falava música, ó, vamos dançar a vaneira agora. Botava o hit para eles escutarem, passei dançando. E muitas vezes eu fazia pegadinha. Qual era a pegadinha? Largava a música e, ó, não vou dizer qual é o ritmo. Tchê, os caras, as, as pessoas, elas não têm a mania de escutar. Ela sai troteando já. Espera, ouve a música para sair dançando. Eu botava uma valsa, pô, olha, olha o ritmo da valsa, né? Olha o ritmo da valsa. E os caras me saíram dançando o vaneirão. Aí é o seguinte, né? Aí eu dizia, Tchê, isso aí pra dançar uma xixi é rapidinho, né? Mas aí quanto... chegava o Juliano no baile... Né, que eu botava o Juliano, ó Juliano, faltou um peão lá, pra que ela prenda lá ah, qual é a prenda? Ah, vou dançar com ela então tá, beleza, ó Juliano vai de formatura, não, tranquilo o Juliano dançava com ela formatura na hora da cerimônia, bonitinho, tranquilo começava o baile, o grupo abria a cordiona, tá, agora o baile começa e aí começava o fervo, né, fervo todo mundo passava, daqui a pouquinho eu olhava o Juliano lá assim, ó com a prenda que ele que eu, que eu pedi pra ele pra fazer a formatura com ela o Juliano se apaixona fácil, né? Tem esse problema. Fazer esse é o problema não, mas ele estragava, entendeu, tio André? Estragava, entendeu? Estragava. E, e, e para finalizar aquela parte ali do, do, da percussão ali, só para finalizar, uma coisa ali que é o seguinte, que eu achava bem bacana que vocês falaram ali. Ele é, quer finalizar, é... ele quer acabar com. Tá, não, tá. não, não, não. Finalizar esse assunto é que é o seguinte, ah, tá. ó. A, 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 que nem você fosse falar da percussão que tava lá no canto, que nem eu me refiro até hoje aqui às músicas Deslize que uma vez aqui no meu programa me, me criticaram aqui. Ah, tu não quer tocar o, o fulano aí, mas tá tocando deslize. Aí eu bem assim, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra ti. Que nem eu defendo a música do, do Quero Quero ali, é, é, Fábio Júnior e tudo mais. Meu amigo, tu conhece o Fábio Júnior? Não, eu conheço o Fábio Júnior. Tu conhece o Fagner? Conheço o Fagner. E aí tu vai comparar esses dois artistas com as, as modernidades de hoje, desse sertanejo do inferno de hoje, <risos> amigo, faz é o seguinte, ó, senta naquele vaso ali, dá uma respirada ali, depois tu fala comigo, porque, por favor, né? O cara pega uma música hoje do sertanejo e, e, e faz em vaneira. E aí o cara quer comparar a música ali do, 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 do que o Quero Quero gravou, do Fábio Júnior, e uma que o, que o, o Jorginho, que o Camperizo gravou ali, Deslize, do Fagner, Sim. que é... Ma, ma, Aí mas sim, é, gente, meu amigo, não tem nem comparação, né? Mas é que assim, ó, ah. eu acho que o tio André ele vai concordar uhum. comigo. Tudo que é. foge de, é, do gauchão, o, o, os gaúchos não gostam. A gente, a, a, eu, eu, eu coloquei uma enquete lá no site lá, porque eu sempre tive vontade de botar, fazer um programa de rock gaúcho na rádio. Rock gaúcho. Não é Mamonas Sim. Assassinas, não, que, eu, que eu adoro, Sim. não é Raimundos, não é Skank, é rock gaúcho. Gaúcho que é gaúcho é. sabe as bandas gaúchas que dominaram o Brasil nos anos 80, 90 e até pouco de 2000. Cara, ninguém quer. Por quê? Porque os gaúchão, os gaúchão querem baitaca. Os gaúchão querem andar com merda até, até o pescoço aqui, porque isso é gaúcho. <risos> É. Aí não, 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 mas não é assim. Um sanduíche no, não é assim. Lá na, lá no, lá, lá na Redenção, esse aí não é gaúcho. Pô, se bem que os gaúchos de Porto Alegre são bem diferentes mesmo. Os gaúchos da capital. Não, né? né? Os gaúchos da capital são bem diferenciados mesmo, mas ainda bem que eu saí de lá, né? Ainda bem que eu saí de lá. Mas assim, ó, é, cara, não. porra. Não. Não. Aí, aí que tu falou, aí, aí, o, aí o, o, o João, né? O camperismo grava um deslizes, grava um reflita do Sandro. Aí já veio uma crítica. Hum. O cara tem que tocar só, só, só é. grotão. Música apaixonada, cavalo, meu amigo. Música apaixonada. O gaúcho não se apaixona também? É. Gaúcho não ama? Gaúcho o, chora. O gaúcho gaúcho chora. chora. Eu sei, eu sei. Gaúcho se apaixona, gaúcho. E demais, né? E demais. O tio Jorginho, <risos> o tio Jorginho é. é um compositor de música romântica 
Ah, tio Jorginho, ah, tio Jorginho ele pega lá na ferida, tio Jorginho. <risos> ah, eu, eu gosto, eu gosto, eu acho que faz parte da, da vida da, da gente, tá falando de amor, faz bem, faz bem. Agora, eu, sobre o Deslizes, né? Quando a gente resolveu gravar e tal, ela começa que ela é um, ela é um tema que não tem nenhum tipo de apelo. Exatamente. Né? Ela não tem nenhum apelo, ela não ofende ninguém. Ela fala né, de amor e, da, e, e do que as pessoas vivem realmente. Né? Aí vamos supor, supor não porque é verdadeiro. Estãozinho Chororó gravou, Fagner, né? Emílio Santiago, né? uhum. Angela Maria. Tem, tem vários, vários que gravaram. Né? Grupo Camperismo. Que, tá? O que, que acontece? Uh, nós, né? Da, da música gaúcha, gravando uma música que é uma MPB. Essa música, ela não é uma música sertaneja. Estãozinho chorou assim, eles gravaram, mas os demais artistas da MPB gravaram. Então, assim, ó, uh, eles, o Estãozinho, se tal o Estãozinho Chororó, eles gravaram É Disso Que O Velho Gosta, que é uma música gaúcha. Então, eles, eles estão nos recebendo na casa deles. E por que nós aqui vamos fechar a porta para eles? Eu não vejo, assim, sabe? Se eles podem gravar uma música... E gravaram com muito orgulho. É. É só assistir e pega, né? Assiste, assiste o vídeo deles ali, de Tonjim Chororó. Você vai ver ali a emoção deles cantando, porque eles se identificaram com a canção. É uma música gaúcha, nossa. E que eles gravaram. Então, eu acho que nós aqui também... Claro, daí tu escolhe um tema que... Que eu tô, é isso que eu tô dizendo, sabe? A música tem que ter tema, tem que ter fundamento, não pode ter apelo. Eu não, eu não escrevo, cara, música com apelo, assim. Não sei se tá alguém uma hora, ó, oh, cara, eu quero te contratar, porque se tu faça uma música assim, 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 e pá, e atire lá, pá, vamos ver. Mas eu não me inspiro muito para esse tipo de coisa, né? Entende? Eu acho que se tu gravar uma música que seja nacional, que ela tenha, né, o que a gente diz aqui, que ela tenha sentimento, que ela seja uma música verdadeira, que passe né, uma informação boa, um sentimento bom para quem vai ouvir, eu acho que está sendo válido. É. Aqui, ó, o tio, o tio Álvaro falar. Neves, deixa eu falar, o tio Álvaro mandou aqui ó, uma, uma, um pouco da história ah, o do Álvaro, o Álvaro Desculpa, Juliano, o Álvaro tem cacife para falar, porque tem, ele é historiador. Né? O Álvaro ele é um historiador, né ele, ele é um historiador muito muito sério, muito profundo aí da cultura gaúcha, da cultura do sul. É. E ele falou aqui do machixe, ó. ó. Você sabia que o machixe original é ainda do início do século XX e não é exclusivo do Rio Grande do Sul? É, na verdade ele é do Rio de Janeiro, né? Isso eu já sabia. Ele era a dança proibida, né? A dança proibida hum. lá no Rio, an antes do samba, né? É... Pra mim isso é dança do inferno, cara. Não, pra é... mim, na minha opinião, não, tu não sabe dançar, tem, cara. Tu não sabe dançar. Por causa do seu é, pensamento, entendeu? Pra mim é dança do inferno. Pra ti é dois pra aí, dois pra cá, cara. O machixe é, é a não, dança mas... do machixe. Mas aí é. que tá, tia. É um aí homem tá. no meio com aí duas tá. mulheres. É uma música última verdade, entendeu? <risos> é entendeu? Eu, eu danço, machixe, eu danço ao som, eu Já danço ao som do Magai. pagode. Entendeu? Eu danço ao som do Magai, tu não precisa dançar ao som do pandeirinho. Do pandeirinho, que ele pandeirinha é gafieira, é samba, é pagode. Não, mas, mas, é, ó, eu sou da gaita. O, sou os, da gaita. Bailes, os bailes de antigamente não eram pandeiro, ah. gaita e violão? Então, eu, ia entrar, pandeiro, eu ia entrar mas, nesse vai, tio André, vai, vai, vai que é do teu tempo essa aí, tio André, vai. Não, é, não, pera aí, tio. Só um pouquinho. O tempo do meu pai, né? Com licença. Mas é assim, ó. Uh, não, fora de brincadeira, década de 70, né? Mais ou menos. Eu era guri. Mas eu me lembro, eu morei em Campo Novo, uma cidade ali no norte do Rio Grande do Sul, e ali eu comecei a ir a algum CTG, lá em Campo Novo, e ficar pertinho de Três Passos, cidade muito pequenininha, e tinha um CTG, e nós íamos no, na, nas domingueiras, meu pai e minha mãe me levavam lá para as domingueiras do CTG. E era, era um gaiteiro, um cara de violão, um pandeirinho, né? Ou dois violões, um gaiteiro. Não tinha bateria. O tempo que não tinha bateria. Né? Não tinha bateria. E era... E vou te dizer, tinha um tabladinho assim, e na volta era chão batido. Levantava Sim. um pó. Ou madeira. <risos> Chegava em casa, que era um tijolo, né? 
fábrica, fábrica de tijolo. E, e... Mas eu vou te dizer, também não tinha muita regra. O pessoal ia para se divertir, né? Então tinha gente que dançava sozinho, como tem hoje, de vez em quando vai no é. CTG, tem lá um, um canto, um meio escorado na copa lá, né? <risos> Oi, tá lá no balcão, dançando solito, fazendo os passos de chula. <risos> tem. E naquele tempo, eu me lembro, assim, era piar, mas eu lembro desses... Eu tenho essa memória, assim, né, lá. E era meio... Se dançava meio sem muita regra, não tinha, ó, tem que ser, o lenço tem que ser assim, a bombaça tem que ser assado, a, o, a vaneira é isso, chama... Tchê, iam pra dançar e se divertir. Com respeito. Tinha respeito, tinha muito respeito. Né? Era, Mas, era, eram famílias, né? Mas a minha, a minha bronca com o machixe não é que se é do rio, se é do, né, do inferno, se é de onde que quiser. É, o capeta quer dançar machixe, pode dançar o capeta machixe. Meu problema é o seguinte, eu acho que assim, ó, quando tu bota um lenço, tu bota uma bombacha, entendeu? Tu tem um, 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 uma pilcha, né? É, essa pilcha pra nós é motivo, pra mim pelo menos, é motivo de orgulho, entendeu? Porque muitos perderam a vida, né? Na lança de uma, de, de uma, de uma faca, numa bala, né? numa espada. Por quê? É, sobre o lombo do cavalo, porque é, foram defender os seus ideais, né? Que foi lá a nossa revolução foi filha por causa do, do, dos impostos, por causa do charque, enfim. É, essas, essas funções que a gente sabe hoje, né? Então o que acontece? A gente tem uma, uma, uma figura, eu tenho uma figura. Eu tenho a figura que o CTG é. A, a família que vai lá no CTG, a família que vai lá, o pai, a mãe, a avó, o tio. Eu posso levar meus filhos de três anos e, de, e a Valentina de um ano e meio. O Jorginho pode levar o Matheu, que lá ele não vai ver o, o, no cantinho lá, né? Os, a, a, os dois se pegando lá, né? Um entrando pra dentro do outro lá. Não, é um CT, é um ambiente familiar. Então, tu defende, é isso que eu vejo. Tu defende e a, aí, hein, tu, defende, quer... tu defende a família tradicional, né? Não, mas. Que é, é o... É o, onde é que eu vou levar? Ou eu levo numa igreja os meus filhos ou eu levo no CTG. Não, a família tradicional. Porque não tem outro lugar de levar. A família tradicional é o pai, a mãe, os filhos e a amante do pai. Essa é a família tradicional. Não, não. A amante não é da família. A amante não tem. A amante não, a amante tem, não tem, entendeu? Aí, aí cada, um, cada um com seus problemas. Mas é o seguinte, eu defendo isso aí. Então por isso que eu digo o seguinte, quando o cara vai é, botar uma pilcha pra é, é, machixar, tchê, é uma coisa sem fundamento. Entendeu? Tu tá desrespeitando não só a, a dança ali, a, o conjunto que tá tocando lá, a música gaúcha, lá tá tocando lá. Pô, eu já vi o cara na vacaria, tá? Na vacaria, o Joca me olhou assim, que eu fui lá, falei com o Joca e tudo mais, eu fui, tava vendo o show do Joca em 2018, e aí o Joca, ei Daniel Paim, tudo bem? Tranquilo em cima do palco, e tá, nós lá, daqui a pouquinho mais um cara começou a rebolar na música dele ali, Recuerdos da 28, começou a dançar uma milonga com a, com a guria, e no rodeio da vacaria. No, no Lonão ali, na, naquele palco ali no, no, no palco nativista e like começou a rebolar, e ele olhou assim e aí Daniel Pai, o que que tu vai me dizer? eu disse, bah Joca, sem fundamento né bah, sem fundamento. Joca, eu, eu fiz assim, aquele ah, cara, mas ele não olha pra mim entendeu? se fosse o Juliano já ia estar junto lá com o cara ah, rebolando cara, é, cara, é diversão é. cara não eu, assim, ó, eu concordo contigo, eu tenho esse meu lado machixeiro né, brincalhão mas é, eu, eu concordo quando tu vai num CTG Tu já meio que sabe as regras, né? A não ser que tu é de fora do estado. Ou mesmo que tu, que tu more no Rio Grande do Sul, né? Que tu seja gaúcho, mas que tu não é adepto à tradição gaúcha, às regras do MTG. Mas se tu vai num baile gaúcho, cara, convidado, ou tu, ou tu vem lá da Bahia e tu quer ir num baile pra conhecer... Ah, eu quero conhecer um CTG, um baile gaúcho, como é que é? Tu tem yeah. que se informar, porque quando a gente vai visitar algum país, a gente tem que se adaptar às regras deles. Entendeu? É. Então tem, eu acho tem, que tipo posso... assim, se eu vou numa igreja evangélica, católica, se eu vou num centro urbano, eu não posso chegar lá e, e, e avacalhando. Não, eu tenho que ir lá respeitar. Então se existe a tradição e a cultura gaúcha, eu quero ir no CTG, eu acho, gurizada, que eu tenho que me informar, eu tenho que saber, né? 
tá, o que que eu posso investir, o que que eu não posso. Mas se, ó, oh, Daniel, Daniel passou mal. Daniel se retirou, se retirou. Daniel passou mal. É que, off, se afogou, não, é que, off, se afogou off, lá off, ontem. Eu, viu? Viu? O, o Juliano, é que em off aqui eu mandei o um recado pra ele, ele teve que ir primeiro. Nós estamos apertados. <risos> Vocês querem ir no banheiro? Contar, claro. Ah, é, é muito é, não, não, mas o Gurizão não pode ir. Intervalinho. Não, mas Nossa, assim, ó. Ô, Juliano. Tá bom, não, vamos ficar em três aqui. Eu tô com a lágrima dele aqui, ó. <risos> Agora o Daniel volta e tu vai, Tio Achim. Fala, não, Tio André, vamos embora. Vamos em trio. Não, não, eu, pode, eu... Seguir, pode seguir, Juliano. Fala, fala, Juliana. Não, é, era só isso aí. A, a minha opinião é essa, assim, ó. Se eu vou aí num centro é, de tra... num, num CTG, né? É, eu, vou, eu vou perguntar pra quem vai me levar. Então, o que, que eu posso vestir? Como é que eu vou? Que roupa eu vou? Posso de chinelo, de bermuda, de boné? Eu acho isso, entendeu? E chegando lá, eu acho que eu tenho que respeitar, eu tenho que observar, tenho que ver. Porque eu não posso... Ah, eu sou um, eu sou um, um, um paulista que veio em Porto Alegre e quero ir no 35 ver um show dos serranos. Pô, não posso ir de sapatênis. Não posso ir de sapatênis. É, não não é posso assim, botar ó. uma, uma é. slack. Não posso é. botar uma calça slack, uma camisa não, vira é, o mundo, mas... gira o mundo e, e ir no... Ô, Juliano, eu, em parte eu concordo, outro eu discordo, tá? Eu, eu, eu acho que nem tanto céu, nem tanto inferno, tá. né? Porque, assim, eu vou te dar um exemplo, e depois, só rapidamente. Eu, década de 90, por aí, sei lá, se foi 96, 97, eu não recordo o ano, nós fomos tocar um baile em Farroupilha, no CTG em Farroupilha, eu não lembro também, não recordo o nome do CTG, mas, enfim, lembro que foi em Farroupilha, e veio um casal de João Pessoa, da Paraíba, que eram, eram amigos do Marreco, na época. É um casal de amigos do Marreco. Estavam passeando em Porto Alegre. E o Marreco, gentilmente, ó, oh, vamos, vamos acompanhar o Quero Quero, vamos tocar um baile lá. Ah, gostaríamos de conhecer. E o casal foi com o seu carro, se deslocou de Porto Alegre a, a Farroupilha, para ir ao baile. Iam se hospedar lá, né? Uh, pegaram um quarto num hotel lá para se hospedar em Farroupilha, para ficar no baile e conhecer. Chegando no CTG, houve um problema. Não deixaram eles entrar porque eles não estavam devidamente pilchados. É, aí já é ignorância, né? Aí, meu amigo, aí, já... aí eu te digo assim: uh, <risos> como é que tu vai querer que um pessoal que vem de João Pessoa na Paraíba esteja piochado. Ah, mas vocês tinham que ter avisado ele. Me lembro que rolou esse papo lá, né? Tinha que ter avisado que só pode entrar piochado aqui no CTG. Tchê. Poxa, aí tem, temos que ter bom senso, né? Se o casal foi para conhecer, aí tu tá fechando as portas e não abrindo portas, né? É verdade. Né? Então, e eu já vi outras situações, infelizmente, dentro do CTG, em que proibiram Tu citou 35, eu já vi a situação no 35 CTG que proibiu uma amiga nossa na fila da bilheteria, porque era um baile grande, graças a Deus tocamos alguns bailes grandes lá, na fila da bilheteria, convidada nossa, e foi proibida de entrar porque ela estava com uma bombachinha de alpargata, ela não, não nem dança, ela só queria ir ver o baile, uhum. ia ficar sentadinha tomando um mate lá, foi proibida de entrar. Foi corrida do 35 CTG. Hum, olha. Então, eu... meu amigo, aí eu vi... Aí essas coisas me chateiam, sabe? O Álvaro até comentou aqui, ó. Fez um comentário, agora eu tô olhando aqui. Eu, ah, eu só vou ler aqui pra, até para ilustrar o que eu tô falando. Ó. O Álvaro diz aqui, quer dizer que o cara... Que se o cara rebolar, não é bem-vindo. Que pena. Eu acho que tem que o, o, que o negócio é agregar. Concordo que se a pessoa quer participar das, das regras do MTG, ok. Agora tu imagina um baiano, olha, isso tá aqui, ó. Imagina um baiano que nunca entrou num baile gaúcho ser censurado porque uma vaneira despertou nele pela primeira vez a vontade de, re de rebolar. Desperta, porque o cara não é daqui, o cara não. né? E aí tu, tu correu o cara, aí tá, em vez de agregar, de trazer gente para dentro do CTG, trazer a família, tu tá correndo, gente. Então tem que ter o, o, o bom senso muitas vezes, e que às vezes não tem. Não, eu concordo com tudo isso aí que vocês falaram. Porém, é o seguinte, mesma coisa, vou viajar pra Bahia, tá? Vou viajar pra Bahia. Qual é a cultura da Bahia? Axé, timbal, timbalada, entendeu? É, é a Bahia, certo? Que nem o Jean falou ali, 
Ah, mas eu não vou... Claro, eu acho que os CTGs, eles pegam muito pesado. Eles pegam muito pesado. Mas aí, é falta de instruções do MTG, aquela sigla MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Porque eles mesmos criam as regras e eles mesmos acabam se enforcando com as próprias regras ah, deles. Sim. Entendeu? É, é eles MTG mesmo. MTG aí que eu sei que... que... Cara, quer ver o MTG pelas costas. Exatamente. Que nem assim, ó. Eles quebraram, tá? É, muitos dizem que, que foram, que foi. É, pegaram dinheiro daqui, Sim. dinheiro dali. Não, não, não foi não. Não foi não, porque é o seguinte, eu tinha uma prima que trabalhava lá dentro, lá, do CC Nova Raça lá. E quem quebrou o CC Nova Raça foi o MTG. O MTG, porque o, MTG, o, o CCN levava muitos conjuntos que os outros CTG não levavam. O Brasão do Rio Grande não levava ali, o Mata Nativo não levava, o CTG Existeio também não levava, não tinha condições. Até porque não tinha condições, porque é o seguinte, o, o CC Nova Raça cabia o quê lá? Umas duas, três mil pessoas lá, André? É, mas Por aí, né? eu acho. É, era grande. Entendeu? E aí, lá era baile de fundamento. Lá era baile de fundamento. E outra, lá, claro, depois uma época o pessoal começou a, a, a tápio, a, a dançar machixe, beleza, tranquilo. Mas, se levasse direitinho, ó pessoal, não, não, não pode machar, quer machar, tem o Cesgapa logo ali, vai no Cesgapa lá entendeu, vai no, vai no Clube Fênix aí tu pode machar, mas aqui vamos tentar manter pro pessoal não fechar porque o MTG tá em cima só que o MTG de vez de lá, e dá o suporte não, o MTG vai lá e ah, é. pá, vamos lá, vamos pois fechar é. entendeu é. aí que eu, que eu digo, aí é o seguinte voltando ali o que o Gilão tava falando ah, porque é, muita gente vem lá de cima e não sabe Tchê, todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul tem uma cultura. Todo mundo sabe que a cultura do Rio Grande do Sul é a cultura gaúcha. Ah, o pessoal lá é de música gaúcha, o pessoal lá é, usa bombacha. A maioria do pessoal sabe. É uma coisa, eu não sou baiano, mas se eu for pra Bahia, eu sei que é o seguinte, que eu não posso chegar lá e dizer pro... Ô, oh, Timbalada, toca aí um furo da grota, hein? O cara vai dizer, o que, que é isso, cara? Não, eu, eu, eu vou na cultura de, é a mesma Olha, coisa de eu vou pra ah, ah, mas o fundo da grota eles são capazes de tocar é, de é, é, cara tá não de lá, o fundo é. da grota só que o seguinte, a eu não vou chegar lá, lá no, no Pernambuco, lá, no frevo lá tchê, me larga aí o me larga aí o cambiches aí quem? entendeu? É, 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 eu, eu já vou saber na cultura da, daquele daquele daquela, daquele estado, daquela, daquela cidade enfim, então é o seguinte não, ah, o cara vai, vai descer pra cá, o baiano não vai. Todo mundo que desce pro Rio Grande do Sul sabe a cultura do Rio Grande do Sul, né? Isso aí não tem. É que nem o pessoal vem aqui pra Santa Catarina, Lages, sabe que aqui é a festa do pinhão. Ah, aqui, eu vou lá pra Lages comer pinhão. Vou lá pra Lages comer pinhão. Então, com a palavra, por favor, né? Com a palavra, o, aí, nobre, o nobre deputado Jorginho Pinali, com a palavra. <risos> <risos> Ninguém Olha. tem o Robin e o Jorginho agora, por favor. Olha, na, ainda nesse tema da de vestimento, isso aí nós vamos, nós vamos virar noites debatendo é. minha posição sobre vestimenta para quem vem de fora primeiro que eu acho assim ó claro, existe a cultura o que teoricamente devemos seguir né sobre a pilcha mas olha, eu acho que no momento que, que a moça de repente está com uma roupa um pouco mais degotada e, e o marido dela não está se importando com aquilo, para ele está sendo justo, eu acho que começa meio que finalizar por ali. Porém, aí vem a questão da cultura, né? De entrar dentro de um CTG, que é assim, eu vejo que hoje o acesso, né? As informações está muito fácil. Se, se eu estou lá no, no Rio de Janeiro e eu ponho música gaúcha, vai aparecer várias, né? Vários segmentos da música hoje. A música, a dança, o lugar onde que dança, aquela coisa toda. Mas, enfim, eu creio que eles não devem ainda ter aquele compromisso de saber como funciona a nossa música. Até porque nós temos no nosso Rio Grande, no, no, o, o nosso povo, alguns não sabem da nossa música. Isso é fato. Tem gente que não sabe. Olha, sinceramente, eu, às vezes quando eu estou conversando com um amigo, alguma outra coisa assim e tal, que eu saio, bato um papo, quando dava, agora está perigoso tudo. Mas tem gente que não, não, ainda não tinha ouvido falar no, no meu trabalho junto ao grupo. Ah, é? E de onde que é o grupo? Poxa, a gente tem disco de ouro, tem disco de platina, tu está entendendo? O nosso povo ainda não está 100%. 
Talvez é preciso é, um trabalho junto às escolas, quem sabe desenvolver um projeto do MTG junto às escolas, e, uh, porque isso aí não vai gerar só a, a cultura, vai gerar emprego para quem... O Daniel, você é professor de dança, quem sabe uma vez por semana vai lá né, na, dentro da escola ensinar alguma coisa, porque tem aquele pessoal que não, não, não frequenta o CTG e que daqui um pouquinho os pais começam a conhecer a nossa cultura através do filho que está na escola que ele chega em casa, pai, hoje eu aprendi o que é uma bota, uma bombacha, que nem sabia o que é. Tem gente que não sabe ainda o que é uma bota, uma bombacha, o que representa, entende? Mas eu acho que é muito simples de nessa questão, André, que falou que foi, foi barrado um pessoal ali e tal, no nosso baile também aconteceu isso, isso ah, é, constrangedor, é, claro. constrangedor, é constrangedor, porque chegou um casal, São Paulo, tá? e eles depois eles mandaram uma nota para nós no site lá, que Gostariam muito de conhecer o trabalho, não puderam, foram barrados na porta, aquela coisa toda lá. Então custa, custa tu receber o pessoal, não entra aqui, venha conhecer como é que funciona. Como é que é teu nome? Ah, eu sou o Alfredo e eu é sou fácil, a Maria. Né? Então é o seguinte, o Alfredo anota para mim aqui, eu vou lá entregar pro André que tá tocando o baile que eu quero, quero. André, olha aqui, ó, tem um pessoal de São Paulo aqui, ó, tá? O André claro. vai mandar um abraço para eles, vai agradecer a presença, o prestígio eles estão dando a cultura, tá? O pessoal hoje não conhece a nossa pilcha, então hoje eles estão aqui, ó, estamos abrindo as portas para ver como é que funciona a nossa música, como é que funciona a dança, tem um pilchado, tem uma prenda, e quem sabe, através de, desse acesso, dessa facilidade, eles não se interessam até de comprar uma pilcha, um vestido, uma bombacha, e no próximo baile, claro. vira devidamente pilchado. Esse é o, o grande simples. hospitaleiro, né? Hospitaleiro. É. Nós, nós Só que aí tanto. falta, Jorginho, falta do hum. MTG é, é, instruir esses novos patrões, os novos administradores de, de entidades tradicionalistas a fazer isso aí que tu tá falando. Porque não adianta. Ah, porque eu, ah, o meu tempo lá era o tempo do Gildo. E seguinte, tá. eu não quero saber e tem que ser assim. Tchê, só um pouquinho. Tu tem que ser mais malhável na coisa. É como tu falou. Na época, não sei se o André chegou a pegar essa época, deve ter pego. É, na época que o Candeiro. Sa é, é, os guris saíram do Serrano e foram fazer o, o candeeiro. O primeiro baile deles foi no, no, no 35 CTG. Eles apresentaram ali o candeeiro ali. Tava tão lotado de gente, tá? Eu me lembro muito bem. Muitos deles não estavam puxados. Tá? O Porca Vera é um que não estava puxado assim a, 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 a rigor. O Porca era bombacha, né? O tirador, camisa aberta até o peito, que assim tudo mais aí, né? O chapéu dele e era isso aí, era a picha do Porca. Né? Muitas vezes subia de, de lenço, outras vezes também não. Mas é o seguinte, esse era o grupo candeeiro do Amaro, com, com né, o, a, a, a faixa dele aqui, e era, esse era o grupo candeeiro. E não tinha. Eu me lembro que muitas vezes dentro do 35, não sei se o André vai recordar, tu também, é, o 35 tinha uma, uma loja de pilcha dentro Sim. do 35. Uhum. E eles é, é, tinha muitas vezes que eles alugavam é. e também vendiam. Entendeu? Pra quem Mas chegasse aí, que, que não tempo. tava piochado, né? Eles Exatamente. Recomendavam... Passou de geração. Na época que eu dei, eu dei aula lá dois anos lá, 35. Passou de geração pra geração, tá? Os caras foram. Não, não precisa mais disso aqui, não precisa mais disso aqui. Foram, foram tirando fora. E aí, claro, né? O cara vai chegar lá, ô, oh, e aí como é que. Não, 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 aqui tu não entra. Cara, isso aí é falta de instrução da entidade uhum. maior que se chama MTG. Na minha opinião, entendeu? É, eu, eu só acho. Um detalhe, né? Que os CTGs não precisariam esperar pelo MTG para isso. É, é que eu não sei. Eu sou. Eu, eu tem muita coisa que eu acho que quando é quando é muita quando é muito regrado as coisas assim. Hoje nós vivemos num universo completamente aberto, né? A visão é assim, né? Até pela internet as coisas. Então, existe tradição, existe, né? Se existe uma entidade que, que alinha isso aí, uh, e, e, há, e, e eu vejo que muitos da, da, das entidades filiadas do CTG não concordam com muita coisa, né? Até porque é aquilo que tu disse, Daniel, o... o o, 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 o MTG proibia isso, proíbe, 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 aí corre metade do povo que iria ao baile. E aí, Exatamente. Chega lá, o CTG tem que pagar a conta dele, a conta de luz, tem que, tem que pagar, pagar o econômico, tem que pagar a conta. E o MTG não ajuda. Então, 
Então, tem muito CTG que, que não concorda com, com tanta regra e com algumas regras, mas enfim, né? não é, é minha, pode, alçada. minha alçada. Pode é ter música. certeza que hoje entra de qualquer jeito no CTG. O pessoal está comentando aqui ó, que hoje hum. foi no 35, entrou de calça rasgada. Por quê? Porque hoje está tudo quebrado, né, cara? Antes da pandemia, os CTGs já, já vinham mal das pernas, né? Já vinham mal das pernas. Imagina hoje com a pandemia. Então hoje, e assim que voltar os bailes aí, de uma forma ou outra, com máscara, ou álcool em gel, ou, ou, ou liberado geral, o CTG, ele, eles, eles já vinham quebrado, né? Eles não tinham... É, mas tem... É, tu vê, tu vê como, como, a, como as coisas são. CTGs, tem muito CTG quebrado. Eu... eu... Que já Tua, tava, né, tio André? 20, Antes da é, pandemia, 20, né? 28 anos no Quero Quero e já tava lá atrás, tinha muito CTG <risos> quebrado. Né? Lá atrás, há 20 anos atrás, já tinha muito CTG <risos> quebrado. quebrado. É. Tinha, é, não, é. mas é o seguinte, só que naquela época que eu falei lá no começo, quando tinha os bailes de gaita e pandeiro e violão, né, o pessoal ia, às vezes com uma bombaste, uma camiseta, às vezes de alpargata, às vezes de pênis, ia para o CTG dançar as famílias e não tinha muita regra, beleza. Mas o Daniel falou bem no comecinho, eu acho que foi o Daniel que falou, né? A pilcha era acessível, né? Tu ia na costureira, claro. fazia uma pilchinha ali. Hoje, meu amigo, para comprar uma pilcha completa que nem o MTG quer, ah, tu não pode ser nem de classe média. Eu, eu já, já cheguei a uma conclusão aqui depois de escutando tudo vocês aí, vendo os comentários ali. Eu, o pessoal tá enlouquecido ali nos comentários, ele tá enlouquecido ali. Ó, o negócio é o seguinte, tá enlouquecido. Aqui, ó, o, eu vou montar meu próximo projeto, vou montar um CTG, CTG Daniel Paim, certo? É. E vou montar o um CTG e vou mostrar como é que é a hospitalidade, como é que se trata o, o, aqui, o baiano que vem de lá e, e entra no CTG. Aí eu vou tá, mostrar. Tá, vou mostrar. Tu vai, tu, o teu CTG vai ser filiado? Não, 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 o CTG vai ser meu, eu que mando Eu que mando <risos> o dono se, se vir aqui o MTG que vai pro inferno Vai pro inferno é o seguinte Não, 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 oh, não precisa o, vir perto o, de mim Entendeu? O... Não, mas é assim, não, não O metro do lenço eu que sei, o tamanho da bombacha eu que sei Acabou a história O, o Álvaro, o Álvaro falou aqui, ó O Álvaro falou pra convidarem Me convidem pra próxima Me convidem pro próximo encontro, Chiruzado oh. Tio Álvaro eu já hum. te convidei para tanta coisa que eu desisti agora. Já te convidei para fazer um programa <risos> na rádio. Álvaro. Eu já convidei Álvaro. o tio Álvaro para fazer o um minuto, um minuto gaúcho, né? Que ele traria algum em um minuto ali alguma alguma história gaúcha. Eu já convidei o tio Álvaro para tanta coisa que eu desisti. Mas tá convidado, tio Álvaro. O próximo, tá o próximo debate que a gente Viu? fizer sobre cultura, porque o tio Álvaro é um baita de um, de um conhecedor é. e o, o tio Álvaro ele tem vários várias visões da, da, da cultura que, que, eu, que eu concordo com ele eu, eu, eu vou com o tio Álvaro eu e, a, tio e eu Álvaro. concordei com o comentário último dele aqui ó que? quem, quem gosta de pilcha vai com pilcha quem não gosta vai sem, todos vão dançar tranquilo é isso aí, claro. é. tá, é mas isso aí? aqui ó, vamos dar uma animada Sim. nesse debate aqui me diz uma coisa, músico que usa bombacha pra fora da bota e aí? Tá, tá, tá. Bah! Bah! O tio André e o tio Jorginho usavam. Bom, aí é o seguinte, né? Nos anos 2000 Olha, olha ali... o tio André. Eu, o tio André eu vou, foi nessa fase. Eu vou... Posso, posso te falar? Vai lá. <risos> Vamos esquentar, eu... então. A bombacha é minha, eu uso do jeito que eu quero. <risos> <risos> eu que paguei, eu que comprei. Eu Não, mas vocês... paguei, meu bombacha. Você se lembra dessa modinha aí, hein, tio Jorginho? Os músicos botavam bombacha pra fora e aí... Ah, hein? Eu não, eu sim, eu lembro da do, do fato, lembro, mas Malte eu não, Jorginho não tá usei. Sério, hein, Jorginho? Não, eu tô observando. Ele é do MTG. Eu, eu já, eu tô lendo até agora eu consigo acompanhar um pouquinho dos comentários ali. Eu tenho, eu tô lendo umas coisinhas. Depois eu quero voltar no comentário, achei bacana um comentário. <risos> mas, viu? Ah, Jorginho. Mas, mas uh, eu não usei para para fora da, da bota. Nunca me senti confortável. Se não, não nunca usei. Eu acho que é aquele lance, se o tradicional, se é para manter o tradicional, é para dentro, usa, mas ah, é que nem o André disse, cara, é mim, eu tô à vontade, assim, eu acho que tem que largar de muita coisinha, sabe, nhê, 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 assim que... Ah, cara, importante, nós temos que ser felizes, fazer o troço acontecer. É. Claro, a gente não pode extravagar, né, fazer o troço... É que é assim, é, é, cara, quer ver, ó, eu entendi a pergunta do Girano, porque é o seguinte, ó, é, você deve se lembrar, você deve se lembrar. <risos> Cortaram de novo o Jorginho ali, não, não, é que é o seguinte, ó. 
Ô, Jorginho, sabe o que acontece? Sabe o que acontece é o seguinte, ó. É, o André vai se lembrar disso aí, tu também vai se lembrar. Eu acho que nessa época tava no fandango ainda. É, a, a, a geração T, a geração T da T Music, ela incomodou hum. tanto é, a, a tradição gaúcha, mas incomodou tanto que o quê? O, o, a, a geração T Music ali é o seguinte: era bombacha pra fora da bota, entendeu? Sim, sim. Era lenço aonde que queria o lenço, não era no pescoço. O lenço era, era no. no na cintura, era lenço né, na, no braço, olha, era, 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 não era nem boina, né? na época não tinha, não, não tinha boina, era o cangol, cangol era o tal de cangol. 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 Tchê, era o cangol, era o cangol. Eu, eu usei Tchê. tudo isso daí, eu usei, tudo era, isso aí eu usei, tudo isso aí. Era, 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 tanta, era tanta coisinha assim que, 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 que a, é, o, o, a, a tesada colocou, que isso aí ficou manchado, entendeu? Não é que assim que não é contra. Não, não é que é contra. Só que o seguinte, é meio coisa assim, tu chega é, no CTG, ó, é isso e isso a regra aqui. Não, não veio mais, não veio mais. Então o que acontece? É a mesma coisa. A Tiazada meteu tanta coisa no meio que a, 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 a gente, eu digo a gente por causa de mim, né? Por causa que eu também me senti meio que... Aí é o seguinte, bah, não pode isso, não pode aquilo. bate. é brabo, né, Tia? Existiu, Valeu, né? existiu um preconceito aí, né? Nessa época. Não. Existiu. Não é um preconceito. Um preconceito, né? Uh, existiu. Porque era uma gurizada, né? Que veio inovando muita coisa. Inclusive, Pilcha e a música, como nós falamos no começo da percussão. Então, existiu. Os mais ortodoxos, né? Como o Cris Teixeira se reveriu os bigodudos, né? Só um pouquinho. Mas eu digo aos mais ah, ortodoxos. Or... E eles. Or... Não, 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 isso não. Não é tradição. So, então, so, um sou letra, Sem... letra pro Jorginho ali, ortodoxo, ali, pra ele, pra ele pesquisar depois, ó, tio André. Não, eu vou pesquisar agora. <risos> Não, é que assim, ó. O que é, que é que assim, ó. Aqui, o Jorginho, o Jorginho Oi, tu já isso. viu alguma vez o João Luiz Correia de bombacha pra fora da bota? Não. não. Se apresentando? Não. Tu já não. viu o Judinho, o Edson Dutra? Não. É, Tu não vê o Albino Manique, a gente não vê. Então, então a, a, as, nossas, é, as nossas referências. Aqui o Alvo tá aqui, ó. O Pedro Neves, tu já viu o Pedro Neves assim? A gente não vê o, 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 os, os Taura, tu não vê. Tu vê o quê? A modernidade. A modernidade é a mesma coisa que eu vou lançar aqui a moda agora. Ó, agora a Pilcha vai ser bombacha cor de rosa. Tchê, é moda. Ah, né? Tchê, é moda. Gostar. <risos> entendeu? É moda, entendeu? Bombacha então, cor de rosa. É, é, entendeu? Eu vou, eu vou gerar aqui uma, uma polêmica aqui. Então não, não é, cara, se é pra ser assim, tem que ser assim. Não é querer criar regrinhas, mas é que é, é, é que nem o André falou, não, preconceito, mas é que, infelizmente, a gente tem a base, pô, tu chegava no baile lá, tu vai ver os monarcas. Boa, lá todo mundo puxado lá, bombacha larga. Aí tu chega pra ver lá o, os, os che boys da vaneira. Tu vai ver os che boys da vaneira, tudo, né? Pô, che, rasgada, che, che, che boys da vaneira, baita banda, hein? Nome de boy, da né? deixa, eu, ó, deixa eu só fazer um registro aqui, ó. Tem um parceiro aqui que vai estar tá comigo quinta-feira aqui no meu programa lá no, no Pé no Strip, fazer um, a parte aqui. Gustavo Brodinho. O Gustavo Brodinho, ele é um dos idealizadores do Masbá, projeto que vocês conhecem, né? Uh, o Masbá é um grupo que... Uh, dá uma roupagem diferente nas músicas, uma sonoridade diferente e é muito bonito dentro da música gaúcha. O Masbá tem uma gravação do Masbá que eu acho muito bacana, que é um samba que um paulista, se não me engano, fez para eles e eles tocaram como o Teixeirinha lá atrás gravou um samba. Então só para uh, justificar aqui o meu a parte o Gustavo Brodinho que vai estar comigo. O Gustavo Brodinho é um gaúcho de Uruguaiana, gaúcho da cepa dos quatro costados e usa All Star. É o é um bombacha, um All Star e assim ele se sente à vontade e faz uma música linda. Que quem tiver preconceito, né? Mas é um cara de fundamento. Ô tio André, tu, tu hum. deu uma congelada fazendo biquinho aí, tio André. Hã? Tu deu uma congelada ah. fazendo biquinho aí. Ah, desculpa, eu pra mim tô, não tô congelado aqui, mas tá bem. 
congelado tá o Brodinho lá, diz que tá na quinta boteja ouvindo. Na quinta nós... selva. É, na quinta gelada já. Olha, Tchê, eu tenho uma revelação pra fazer aqui, ó. Aline Fernandes disse que já viu o Jorginho com uma jaqueta de oncinha. <risos> Aí, eu né, vi esse o que que eu vou dizer? Eu não, dizer? Não, ó, eu não vou dizer nada. Jorginho, o que que tem pra me falar aí, Tchê? Aline, minha querida amiga, e <risos> meramente equivocada. Não, vamos, vamos botar o pingo no i. Eu, eu tive uma, uma jaqueta de lona. De lona. De lona eu tive uma vez. Comprei ali do. O André deve lembrar, você lembra do, do, do rei da jaqueta ali em Caxias? Uhum. Ah, é, comprei, mandei. Pá, e outra que era tudo couro. De, couro esses mistura, mas mistura essa de couro. Mas de, de oncinha não. Tenho sim. Que eu acho que ela deve estar confundindo. Tenho sim uma foto, acho que até na casa do Balim Criciúma. É, eu lembro, teve uma foto assim que teve uma menina que era tor torcedora ali do, do Criciúma. E, e, e é o símbolo é o tigre, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Do, do, do cima lá. É. E ela era um jogo, saía, era aquelas quarta-feiras do, do, da casa do baile em Criciúma, lotada aquele troço lá. Ah. E eu acho que essa, e é, provavelmente ela veio do jogo, tá emocionada com, com o baile ali e tal. E ela sobe no palco para tirar uma foto comigo e depois em sequência com a turma. E, e me jogou um tareco que, sinceramente, <risos> é, era de onça mesmo, era um negócio de onça. Me jogou por cima e eu fiz essa foto com ela. Essa foto foi pro Face, foi, sei, rodou essa foto aí. Mas eu não tive uma jaqueta de onça, né? <risos> <risos> tá bom, tá bom. Aline, deixa eu abrir um parênteses. A Aline, a Aline Fernandes é uma das maiores conhecedoras da história de João Luiz Corrêa e Grupo Campirismo. Ela tem um acervo, gente, de fotos de áudios, olha, vou te dizer, tem mais que o nosso escritório, tu pode ter certeza. Ah. Uma vez até ela, ela disse, não, teve uma vez que tu cantou uma música assim, é, não sei se foi Castelo de Areia, alguma coisa de Bruno e Marrone, que eu disse pra ela, não, nunca cantei isso aí, em baile eu nunca cantei, e ela disse, eu vou te provar, não, pode vir, me mandou o vídeo cantando. Me mandou e eu tive que. Toma, viu? Sinceramente. É. Ela Mas eu duvido, coisa. eu duvido Mas que ela alguém... Tá equivocada. Da, eu, da eu, duvido, eu duvido que alguém perdeu o noivado por causa de três CDs de João Luiz Corrêa que nem eu. Ninguém. Ninguém. Ah, é ninguém verdade. fez isso. <risos> Só eu fiz isso. Entendeu? Todo isso, nega velho. Oh, por favor, eu quero esses três CDs de João Luiz Corrêa aí. Em nome Primeiro da tradição, tradição, em nome da cultura gaúcha. Cultura gaúcha, exatamente. Cultura gaúcha. CD no ouvido de João Luiz Corrêa ali, o terceiro. Camperismo 3, eu vou perder, tá louco? CD 20 conto cada um na época. Ai, Deus livre. Guardei é. no meu bolso. <risos> e deixa mandar um deixa... abraço aqui pro fala Pô, fala pode falar André, Juliano fala. é tu não eu queria mandar um abraço aqui para alguns amigos aqui que estão se manifestando a gente não está podendo ler todos os recados porque o debate de vez em quando pega fogo aqui né e o Arthur tá por aqui o Arthur lá de Canoas que faz parte do CTG né ah o Arthur sim é faz um parte do CTG vocês é. querem ler alguns recados aí chegou algum recado no WhatsApp Daniel nada Olha, tá tio, no WhatsApp da rádio aqui... Ah, tio, nem não. tô no WhatsApp aqui, eu tô... Bom, é... Mais, Valeu, Eduardo, mais um Eduardo, assunto, um então. comentário bacana, ah. André. É. Lê, ah. Vê aí, tio Jorginho, que eu agora perdi o... Aqui tem um do Arthur dizendo assim, ó... Daniel, se ingresso vendido na hora, a portaria pode dizer se está adequado a dançar, quando ele é vendido na hora, que eu tô entendendo. Se tu vende o ingresso, ao vender, já avisa que não pode dançar com dançar de qualquer roupa, acho que é isso que eu tô entendendo ali, a obrigação é de quem vende, né, o ingresso e já avisa como funciona, é isso que eu tô entendendo, já avisar para não, não sai não entra de novo aí, porque... Né? porque tu é, mas tá... a questão, mas... tu tá paralisado, a questão é a seguinte, não, essa, tá, essa pergunta é boa, só que o que acontece, Jorginho, uhum. muitas vezes o pessoal perdão, do CTG perdão, Jorge, aluga, se né, não, se eu não li de forma correta, mas o Daniel não, 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 mas eu entendi, é que às vezes também é o seguinte, é a mesma coisa, o, o João vai tocar um baile lá pro Zezinho, tá? O Zezinho alugou o CTG, né, pra fazer ah. o baile. O Zezinho quer botar gente pra dentro. Só que aí cabe do patrão fazer um contrato com o Zezinho, ó, hum. aqui tá as cláusulas, tá? Aqui tá, é cola fina, tá, ou é, é piucha. Ponto, acabou a história, entendeu? Porque é, é aquela que eu digo assim, ó, tu vai na casa dos outros, tá? Aí tu vai, normalmente quando a gente vai na casa de uma pessoa, eu principalmente, eu tiro o sapato pra entrar. 
Eu tiro meu sapato para entrar. Boa. É, é por educação, né? Por educação. Eu tiro meu sapato para entrar. É a mesma coisa. Tu vai no CTG, tia, tu tem que se adequar à regra do CTG. Claro, são aí que, que, eu, que vem aquela coisa que o André tava falando ali. Eu acho que tem que ter a, a, aquela sensibilidade de chegar um casal de fora. Ó, oh, oh, nós somos pernambucanos. Eu já dei aula para mineiro, pernambucano, paulista, baiano, fez curso de dança comigo, certo? É, e eu, eu ensinei esbada, né? O que legal, aqui em Lais, aqui, dei aula para casais de paulista também. Então, ou seja, eles bah, que legal, é assim a cultura, é assim a cultura. Imagina se eu ensinasse o cara dessa, ó, a cultura é essa aqui, vai dançar aqui o Caô Tempestade. Que isso, cara? Caô Tempestade uhum. não é música gaúcha, mas, não, não né, certo, é. vamos... Então, mas tudo tem, tem o seu lugar, as coisas têm o seu exatamente, lugar. Né? Exatamente. Tá, é tudo, exatamente. Tudo exatamente. É quase que, exemplo, quem migra de uma banda de rock vem para tocar gauchada, sabe? Não pode ter nenhum preconceito, é um músico. Né? Eu, particularmente, toquei já em banda de rock, banda, toquei no, no, uma brincadeira com o Cris Vaco Tchê Carizo, toquei no Carizo. Toquei, sempre, essas coisas têm que... Tem que e, e, e finalizando aos poucos alguns tipos de preconceito, né? Uma coisa que eu que eu acho, uh, como tu antes falou do, do rodeio da vacaria, Daniel, que tinha um rapaz lá tal dançando uma é. música do Joca, o Joca cantando, não sei se era veterano, o que, que ele tava dançando. Recuerda 28. E ele tava num clima de Juliano Paim e tal que tu falou. <risos> e tal. Tá. É, é um é um outro tema também que isso aqui vai longe né o rodeio internacional da vacaria onde a princípio é para ser música gaúcha né é porque ele é desenvolvido era ao menos de início pelo CTG né o termo do Rio Grande só o CTG né depois que começou mais para lá e para cá empresário daqui outra coisa mudou um pouco e a gente recebia assim algumas algumas notificações de pessoas que vi, vinham de São Paulo vinham de toda lugar assim dizendo ah, a gente veio hoje aí para curtir um baile gaúcho e não temos o baile gaúcho aqui porque esse som que os caras estão tocando a gente tem já lá já temos lá isso aí São Paulo ó. esse esse mexe mexe assim isso... Sim. então tipo assim é uma coisa é, os caras estão tocando um som bacana mas não não é o lugar então mas aí eu vou te dizer que a banda a banda até tudo bem pode até culpar em termos a banda porque ela tá sabendo o que ela vai fazer lá mas quem contratou sabe o som que vai ter também é o pior, quem contratou é o pior. Né? Ele Exatamente. sabe, Quinton. Eu, 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 eu sinceramente fico sentido, porque a gente tem aí inúmeros colegas na nossa música que passam um ano todo de bota e bombacha, tentando fazer a vida de bota e bombacha e não tem uma oportunidade para estar lá depois no rodeio. Sabe, isso é uma coisa que, olha, cara, sinceramente, a gente vê isso, a gente vive isso lá, né? pessoal chegando, uns que chegam de van, outros que chegam de cavalo, tentando fazer o troço acontecer o ano todo. São dois anos, na verdade, para poder... De dois né? em dois, é. De dois em dois para poder fazer alguma coisa, aparecer uma música, uma música que aconteça para ter uma oportunidade para estar lá no rodeio da vaca. E não tem. E não, não tem. tem. E entenda uma coisa. Nós, da música, eu, o André, nós somos amigos de todos que estavam lá, que não são... É só 100% gaúcho que tocam de nós somos, de todos que participaram lá só que eu acho que, assim, ó ele, todo mundo tem o seu espaço para fazer a sua música, lá num clube, lá não sei o que então é uma questão assim de abrir os olhos assim e dar oportunidade para quem tá aí de bota e bombacha tentando fazer alguma coisa pela nossa música, sabe, tentando um sonho, buscando um sonho e quando chega a Copa do Mundo ali, pá, ele batalhou tanto, cara. Ele passou a primeira fase, a segunda, pá. E quando chega agora, será que vai pintar? Claro que não tem espaço para todos se apresentar no, no rodeio. Mas olha, tem, tem a... Como é que se chama lá? Concha acústica. Tem um monte de lugar que pode estar tá fazendo. Abre mais um campo lá e, e faz um tablado para alguém se apresentar também. Pra, porque nós precisamos fortalecer a nossa música. É. Nós não podemos fazer o povo correr dela, entende? Eu acho que... É mais uma, assim, uma questão para. Só que é que, nem, é que nem aqui, Jorginho. Tu já tocou no Rodrigo aqui na, na Festa do Pinhão, o André Sim. também já, né? E monte, muitos outros aqui. Aqui tem três palcos ali. Uhum. Tem um palco no Show Nacional, né? Onde que até faz abertura um, um, um ativista, o Mano Lima, o Jorge Guedes, ah. faz uma abertura ali, né? Mas tem o palco nativista mesmo, lá onde que é, 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 é a Sapecado, enfim, lá é o show. Gaúcho tradicionalista mesmo. E tem lá do outro lado, lá, tem o palco alternativo onde que é as bandas de rock. Entendeu? Ou seja, então tem. Pega esses três. Ó, já não saiu. 69 saiu aí. Aí é o seguinte: tem esses três é, é, palcos ali na festa do peão. Porém, é o seguinte: 
eu acho só uma sacanagem que é o seguinte, é, o pessoal é, bota o show nacional bem em cima do show não tem, não tem. gaúcho. Cara, aí complica, né? Vai botar uma Marília Mendonça pra gurizada, bem na hora que vai estar tá tocando um, um Serranos ali, né? Claro, muita gente é. vai com os Serranos, mas a maioria vai lá pela fé, ah, mas meu amigo tá lá embaixo, eu vou lá porque a minha, a minha ficante tá lá embaixo, eu vou lá embaixo lá, e aí acaba tirando o público dali. Que nem tu falou, tem público pra todo mundo, mas eu acho que falta o pessoal aí, às vezes, organização essa questão, hein? A organização é, é tudo, né? É tudo, é tudo mesmo. E é que nem tu falou, o pessoal passou o ano inteiro aí de bota e bombacha ah. e não são reconhecidos na hora que tem que ser de uma semana roupilha, né? É. Principalmente é. semana roupilha. Principalmente. Ah, isso é um assunto para nós conversar uns três dias, né? O tio André é, congelou verdade. de novo. Eu achei que ele tava quietinho ali esperando a vez congelou. dele, mas ele tava congelado. <risos> congelado de novo, tio? Congelou, mas agora congelou oh, triste. Congelou com uma carinha tio de Daniel, triste, tio André. Outra não, coisa, então... peraí que eu já volto. Eu já volto, o Daniel. Uh, outra coisa, voltando rapidamente sobre a piocha ali, né? De, de se comportar piochado no, no CTG, essas coisas do preconceito todo, né? Mas você, nós aqui, já percebemos quantos discos o Teixeirinha tem que ele não tá piochado? Voltou, Tio André. Que ele tá de terno? Já. Concordo Sabe? contigo, concordo ele, plenamente. Ele não Porém, tá era uma outra época, né? Mas é um, é um, é um, é um tradicionalista, né? Um cantor, é um cara né? que vendeu pra, pra mais dizer. disco na história, né? Ele é um gaúcho, um tradicionalista. Gaúcho. E tipo assim, eu particularmente, eu acho que aquilo ali, dele tá sem a piocha, pra mim, não feriu nada. Não vejo um negócio assim, que, ah, pá, meu Deus, agora o, o Teixeirinha vai fazer parceria com o Nelson Gonçalves, vai esquecer de nós aqui no Sul. Acho. É. E não aconteceu é. isso, né? É. Um... Então, é. alguns tipos de preconceito que a gente pode já... Ah, Cara, não é pra é. tanto, assim, pra pegar muito no pé, sabe? De faz assim, conserta isso, arruma lá, não pode ser assim, Deus ali. É, partindo desse, desse exemplo, Jorginho, é, eu, eu concordo contigo agora, e o Álvaro vem falando isso aqui nos comentários dele, né? É, o Álvaro é historiador também, né? E, e eu acho que assim, quem se sente bem, né? Vestindo uma piocha, eu tô aqui, ó, com um lenço, tô piochado, certo? Eu, eu gosto quem não gosta, tem gente que não gosta de usar lenço né? uhum. e não vai morrer a tradição por causa disso Teixeirinha, pô, Teixeirinha só o maior vendedor de disco da história é. do músico gaúcho e, é, e ele é reconhecido vendeu, vendeu mais de música que é som, hein? Herência Amada, Tordilho Negro Uhum. Mas eu, eu vejo, eu vejo o Teixeirinha, eu vejo, no meu ponto de vista, eu vejo o Teixeirinha como um artista nacional. Eu não vejo ele como um, um artista regional. Não, ele, ele se tornou, né? Sim. Ele se tornou, ele partiu daqui. Agora sim, vamos sim. supor, ei, o, que, que, será, o que será que o, que o povo hoje uh, iria interpretar vendo uma capa de disco do Baitaca? De terno e gravata, assim. Vai taca do fundo da grota. Como é que será? Não, não, mas aí, aí não, aí eu acho que não, não. Mas o Baitaca é nacional ou não? Tô enganado. Não, o ba... sim, mas o Baitaca, ele, ele, ele levou a música gaúcha e a essência dele pro Brasil inteiro conhecer ele daquele jeito. Entendeu? Daquele jeito. E, ah, e, o, e eu, vejo, eu vejo que é o seguinte: o, 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 o Teixeirinho ele vem de uma época que é o seguinte, que, minha opinião, é, quem era forte na, quem era forte, é, o Teixeirinho era forte, o Gilda era forte. Mas os irmãos Bertus estavam indo para um lado, né? E o Teixeirinha indo para outro. O, o, o Teixeirinha indo também para a Nacional. E os irmãos Bertus também, que os irmãos Bertus também foram, né? Uma. uma é, 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 vamos dizer assim, a nível nacional, os irmãos Bertus, né, André? Também os irmãos Bertus, né? Ah, Adelar. O, o Adelar, o Andente saíram, Sim. saíram. É, assim. e especialmente o Mato Grosso. Exatamente. É. Então o Teixeirinha ele, ele foi, mas na verdade é o seguinte. Ele, ele se tornou um artista nacional que, que de repente ele bate. Eu agora, é, a minha piocha é essa, é a roupa, as, é num disco que eu tô de piocha, no outro eu não tô. Então, ele, pra mim, ele foi um, um ícone nacional. É porque todo mundo conhece Teixeirinho no Brasil inteiro, né? até fora do Brasil. É, é a mesma coisa o Michel Teló. Michel Teló começou tocando é, é, no, no bailando, tocando música gaúcha, piochado. Entendeu? E hoje é um, um rei de sertanejo. E aí? Entendeu? Só que é o seguinte, 
se, se tornou. É, é o, ba o Baitaque, ele, ele nasceu assim e eu acho que ele vai é, o... morrer assim, não, não tem outro. O... Tu vê uma coisa, né? O Gustavo Lima veio no Planeta Atlântida é. e fez um show pio chato. É, mas... Veja só. É, Veja só. é o respeito. E olha, eu vou dizer uma coisa pra ti, tio ele... André. Tava lindo, eu... tava lindo o pilchado, Gustavo Lima. Tu achou? <risos> tava lindo, Esse, lindo. Não, não, não sou mas... eu, muita gente. Muita gente achou, tá bem, tá bem. É. Cada um, Boa cada um, não. né? Lindo, não, pichado, Gustavo, eu, eu entendo o ponto de vista tava, de você. Tava uma bombacha do dourada, como... uma coisa, né, uma coisa louca, assim, tava lindo, lindo, lindo. Viu? <risos> yeah. Olha, hoje, rapidamente, hoje eu troquei um bate-papo bem rapidinho, assim, com o Ricardo Vidal, que é o técnico de de o técnico do Rapa que era do Rapa e agora acompanha o Falcão uh, tem uma cena linda do planeta Atlântico com o Falcão do palco ele pedindo para o povo entregar viu André vocês viram isso eu vi entregar uma viu que lindo que lá uhum. uh, entregar uma cuia de mate para o Vidal que tá lá imagina tu atravessar o uhum. o planeta Atlântico para chegar uma é. cuia de mate lá e aquele gesto ele está falando justamente o que a gente está falando do povo gaúcho, o povo acolhedor. acolhedor hospitalidade. Hospitalidade. Né? Então ele faz aquele gesto todo ali, bonito. Então eu acho que é, é, daquilo, é daquilo que a gente tem que é. partir, sabe? Da, da, é o que está dentro da alma. Da né? alma, da sensibilidade, de ser educado. A casca muitas vezes não diz nada. Claro. Entendeu? A capa do livro te engana. Claro que não, nem, o desvirtuar é, claro. é perigoso, é, talvez, de certa forma, constrangedor, como foi para os casais que foram barrados ali e tal, né? Mas hospitalidade, cara. vamos, assim, eu, talvez, assim, vamos ouvir mais, vamos ouvir mais a opinião, sabe? Da, é, quem sabe, assim, é né? Quem sabe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos melhorar, o que, que a gente pode fazer para atrair para dentro da nossa casa, o CTG, a nossa casa aqui? O que, que a gente pode fazer para atrair esse povo que não conhece a nossa música, que não conhece a nossa cultura? Porque a, a, o, o Brasil não tem conhecimento 100% da nossa cultura. Gente, não tem. E o que, que a, gente, a gente tem que... Perdão. Deu uma paulada no meu... Eu já tô bravo, cara. Eu já tô bravo. É que, ó, o, 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 Juliano, o Juliano Borges, né? Colega ah. aí, foi colega do Jardim por muitos anos no camperismo. Grande acordeonista, grande músico. Ele colocou aqui, ó. É, Gildo hum. de Freitas fez capa de disco de calça boca de sino, hein? É, é verdade. É? Tá aí uma capa volta do disco mundo, dele que ele tá slack. todo de branco, mano. Chama é. o Borges aí, bota o Borges na conversa pra nós aí. Mano. Vamos, vamos, <risos> vamos agendar, vamos programar é. aí um bate-papo com o, o, o Borges na, no Prosa é aí, que vai ser legal. Eu, eu, po eu posso fazer, mudar um pouquinho aqui, ó, na encruzilhada a conversa? Vamos lá, Tio André, vamos lá. Que vamos Porque essa prosa aqui, nós vamos três dias. Mas daqui, eu a pouco, ó, daqui a pouco tem ah. paredão no BBB, hein? Não percam, daqui então a pouco, tá, hein? Quero mudar Deus só a encruzilhada Deus. aqui. Nós falando, <risos> como é, naqueles tempos, meus bailes eram assim, né? Naqueles tempos. Vocês lembram dos bailes que parava no meio, faziam um intervalo, tinha o um show, e a ah. pessoa sentava no, na pista de dança para assistir o show do conjunto? Exatamente. Fantástico. Tá, mas é, é, isso, isso era é. legal ou era ruim? Porque eu gostava. Eu achava maravilhoso. É legal, né? E acho Ó, até e, hoje. Tu e, sabe que esses tempos, atrás, o, antes da os pandemia... Os gaiteiros agora, saíam tocando no meio atrás. da galera também? Hã? Os gaiteiros saíam tocando no meio da galera? Sim, sim. Também. Mas lá no começo, é, lá no começo não podia, não tinha, né? Não, não tinha o sem fio ainda, né? Lá no começo, não. Tu não é daquele tempo, Juliano. Né? É, eu sou novo, né? Eu sou mais novo é, da turma. É, tá novinho, tá novinho. Não, mas há, há dois, dois ou três anos atrás aqui, nós tocamos um baile aqui no CTG Os Praianos, curso de dança. O, o, o Jorginho conhece o Sim. Jackson, Jackson Sim, Batia. E baile lotado, nos Praianos, lindo, lindo baile. Bastante gente piochada, outros não, certo, né? E, mas um baile bonito. E o Jackson pediu para nós pararmos o baile pro pessoal sentar na pista e nós fazer o show no meio do baile, há três anos atrás, mais ou menos Tchê, que lá foi nossa, veio, veio uma história toda ah, hoje, em dia, hoje em dia poucos grupos têm esse costume, né, de dar uma pausa é, os serranos, né, os serranos é, tem esse costume, é. né 
Eu vou te dizer que era uma pausa assim de uns 15, 20 minutos, é. quando era show. Na, na verdade, tinha já né, a, a turma que fazia o show, mas também já era meio que de costume a, a turma dar uma seguradinha uns 15 minutinhos para dar uma recuperada, né? Eu, eu, eu peguei esse tempo aí, eu tenho que confessar, eu peguei esse tempo aí. Ah, tá <risos> velho também. E eu já tinha o costume de dar aquela paradinha e correr para a cozinha, normal. normal <risos> zero de cento, normal. Agora, tinha uns parceiros que já aproveitavam aqueles 15, 20 minutos para dar uma ajeitada no namoro, né? Os solteirotes é, da... Tinha também. <risos> tinha também. Era bom demais, né? Hoje não para mais, né? Hoje não é. Agora eu, eu, vou, eu vou puxar um pouco mais antigamente agora. Isso, isso, mas é pra, é pra gurizada nova isso aí. Agora eu vou dizer uma coisa pra ti, ó. Eu sou do tempo que eu, quando o Juliano fez o primeiro curso de dança com um casal chamado Otávio Jandira. Era o professor de dança do Juliano. Eles davam aula ali no, no, no Morro Santa Teresa ali, Porto Alegre, Zona Porto Norte. Alegre. E, e aí é o seguinte, é, implantaram, pra te ver, pra te ver como a coisa é implantada. É, tudo é implantado na tradição. Não, não é nada. Ah, mas, não, tudo é implantado. Tudo é implantado, né? É, o que que é implantar? A camisa, né? a roupa, na verdade, a bombacha, a camisa, o lenço era tudo de cetim ou seda, hum. certo? Era tudo, aquela bombacha brilhosa, né? E a manga, e tá, tá. a manga da camisa. Manga bufante, manga bufante. Eu parecia um cigano. Aqui, aqui era tudo atravessado assim, sabe? Aqui, eu ó, parecia um cordinha, cigano. parecia o um cigano Igor, entendeu? Tava bem na época daquela novela. E eu era cigano cabeludo, Igor. Ah, eu... Eu e era é cabeludo, seguinte... tio André. Eu era cabeludo. Então, aquela camisa de pirata, de cigano, bombacha, bombacha balão, né? Nunca usei bombacha apertadinha. O Daniel já usou bombacha apertadinha. Eu uso até hoje, mas bombacha Olha, não, é... não, 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 é apertadinha. Não, não é apertadinha, é apertadinha. É bombacha campeira guardou, tá aqui, ó. Mas aqui, ó. naquele tempo tu usava bombacha gorda, apertadinha. Bombacha campeira tá aqui, ó. Bombacha campeira. Paga, é o campeira paga do dia a dia. De, paga tá? de gauchão coisa, aí, vocês, mas tá? usa bombacha apertadinha. Ó, Vou dizer uma coisa pra vocês. Ah. A camisa bufante, tá? Ah. Aqui, cordinha do cigano Igor lá. E aí é o seguinte, tu não via assim, ó. Só um, dois. Não, meus amigos. Não, não. Era umas 50, 60. É, 50, 60 igual. casais. Tudo camisetinha cigano. Tudo camisetinha cigano. E aí tu olhava assim. Tchê, esse aqui é um acampamento cigano, né? Entendeu? A novela do o Iago. O Iago, a Dara lá, do, da, da novela lá. Acho que era Explode Coração. Sei lá como é que era o nome da novela na época. E o seguinte, né? Tá bem, aí, tá... Ah, pode falar. Não, e o baile é o seguinte, pegando fogo, né? Quem é que tocava? Os Oliveira. Aí tu olhava o palco, né? Os Oliveira tocando lá também. Camisetinha bufante. Que eu, eu disse, bate. Aí é o seguinte, aí depois a coisa começou a melhorar, né? A coisa começou a melhorar. Aí vem a gaita, a, 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 a bota de gaitinha, né? As botas ah, russilhona. Aí a russilhona. coisa começou, opa! Né? As, as botas aquelas de cor de vaca, né? Cor de, essa eu tive. Essa cor de eu vaca, né? Mas aí tinha uns peões que exageravam, que é o seguinte, botavam bombacha é, 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 balão, porém é o seguinte, eles puxavam a bota, parecia a bota da Joelma, a bota branca é. até <risos> a coxa. Meu amigo ficava uma estreitinha assim da bombacha, ó. Parecia aí parecia uma... o cara... Não, <risos> o parecia cara tava uma drag de... queen, de parecia uma drag queen dos pontos, bombacha, eu disse, ó, tia. Aí não, né? Eu é que aí era o pessoal que dançava de invernado, entendeu? O pessoal Sim. de invernado, dança, eles eram que se aparecer, aí é o seguinte, né? Não, mas tu tá e... falando da bombacha balão e denunciou o Juliano, mas tu usou bombachinha uh, leg? Não, não, não. Não, eu uso ah, bombacha campeira aqui, tio André, ó. Ah. Bombacha campeira. Só que a minha é quatro números maior. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É, ó. A bombacha é pro do dia a dia, né? A bombacha do Daniel é de stretch. Fica coladinha no corpo, entendeu? Ah, não, não. Que é pra ele... Não, não. Larguei. Uhum. Peraí, cara. Que é... Larguei. Uhum. é pra ele malhar. É que depois ele vai malhar. Depois ele vai malhar. Aí ele bota essa bombachinha stretch aí. Aham. Uhum. Bota, bota sim. Pode deixar. Tio Jorginho. Ó, oh, deixa, eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu narrar aqui esse recado. Nós falamos dos intervalos. Do, dos intervalos pra show ou enfim pro descanso da, da turma toda ali. Dá uma uma refrescada numa gelada ou num gol de vinho. Tô recebendo aqui, ó, a mensagem da Kátia Juriati, nossa querida amiga e ouvinte, sempre conosco lá, é, dizendo aqui, ó, foi num intervalo desses que começou, que iniciou o romance entre ela e o Chico. Olha aí, o Chico Juriati, os dois estão lá em, em Bom Retiro, estão participando conosco. Viu o que, que é a importância do intervalo? Olha aí. Quantos, eu quantos anos, quantos anos será que volta. faz isso? Quantos anos faz? O... Kátia, manda para nós aí. Quantos anos já tem o, o Casório aí? Tá? 
Mas já. Mas não faz muito, né? Não faz muito, não. É recente? É. Yeah. Deixa de... Assim que ela confirmar aqui, eu já, eu já olha, passo tio, pra nós aqui. O tio mas, André, olha, ou ele congelou, ou ele, foi dar... ou ele foi dar aquela Viu? aliviada, então, tio André ali. Eu já tô nessa também, tio. Ah, tá aqui, ó. Ah, quando tu perguntou, Juliano. Quanto tempo, ó? Dia 6 do 6 de 1997. 97, 2017. Eu tava lá em Marau, eu morava em Marau. Olha Mo se... Foi o ano que eu casei, o ano que eu casei. Eu casei dia 13 de setembro de 97. Olha, se o Chico o tivesse que... sido preso por matar alguém, tava solto já, hein? <risos> Chico, <risos> sensacional esse casal. Uau, sensacional. É, não, estão sempre conectados ali com a gente de manhã sempre, sempre. no programa E aí, Chebagual. E eu tô só por fazer uma visita lá na Claíra, em Passo Fundo, lá, porque tem uma galinha caipira com polenta esperando todos nós da Rádio Bengal. Aonde, Eita aonde? Coisa bem boa. Aonde, Jorginho? É. Em Passo Fundo. Passo Fundo, Passo Fundo, Sim, terra a do... Sim, a, a Claíra é amiga deles e convidou esses dias, claro, convidou né, a, a, a Kátia e o Chico para essa galinha... <risos> É, galinha caipira com polenta. Eu já me escalei, né? Eu vou estar. Tá, Passo pertinho, fundo, vou visitar a terra os do Teixeirinha e, a, e aonde o, o Pedro mora, né? Passo. Pedro Neves mora lá, né? Já, vamos lá comer é, essa galinha verdade, e já vamos fazer um tour Teixeirinha, lá. Pra... na verdade, a, te, a terra natal é rolante, né? Do Pedro? É, não, do Teixeirinha. Não, Teixeirinha. Né? Tá, mas é Teixeirinha, Passo que Fundo eu... que ele, ele, Esse... ele, ele fez muita música homenageando o Passo ah, Fundo. Um mim. Sim, fez, mas é... é... Não quero estar equivocado aqui, mas acho que a, a cidade natal dele é, é Olante. 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 Tá? E eu sou desse tempo aqui, ó. Aí, ó. E aí? A luzinha aquela comendo atrás, assim, queimando <risos> o pelo do homem aqui, ó. E agora tá tudo moderno, essas Quatro coisas. Quatro horas de baile aguentando essa luz chega. queimando aí. Isso Cinco. olha, pô. Cinco, Cinco Juliano. Cinco horas, meu galo. Cinco, Cinco horinha. Já tocamos sete, né, André? É, sete. já tocamos sete horas de baile. E agora tem um monte de coisa rodeando lá. Mas aí, lá, que o pessoal aí, aí olha esses baile tinha pausa pra tomar não sopa, não é? né? Porque o Álvaro botou aqui que ele é do tempo dos baile que pausava <risos> pra tomar sopa. Ah, é bom também. É. Eu já fui nos bailinhos, um eu já fui nos bailinhos da terceira idade, onde tinha pausa pra tomar café e janta. É, Os café baile com da terceira bolo frito. Idade. Eu vou dizer, tinha tem um lugar... Tem uma cidade, Paranavaí, no Paraná, que tem um baile tradicional, que é o baile de São o baile Junino, que acontece ali perto da Dade de São João. CTG Fazenda Velha Brasileira, nós tocamos alguns bailes lá, o Jorginho já tocou com o João também lá. E, e eles param o baile no meio, na metade, para tudo, duas horas e meia de baile, para, vai todo mundo, serve um mesão com café, com bolacha caseira, com rosquinha bolo frito, lanche, para uma meia hora, 40 minutos depois, volta o baile. Lá pelas 5 horas, quando termina, tem outro lanche. Aí, aí tem sopa também. É um baile bem bacana, assim, lá em Paranavaí. Norte do Paraná, fazer. Pô, eu vou dizer com vocês, hein? Vou fazer um, agora um, uma denúncia aqui, ó. O, os nossos colegas ficaram bravo com nós aqui da rádio aqui. Paulo Fogaça, Mazinho, Cris, Márcio, que a gente não convidou eles, que eles nem entrar aqui na live, que entraram, hein? Tambo... Ô, Juliano, tu que é o dono do programa, aí, Estão boicotando os caras. Os não, caras não, não bravo, o... semana que vem, Voltei. semana que vem nós já vamos ter convidado. Ah, né? Opa. Ó, a Nossa. coelhada tá aí, viu? A coelhada, a coelhada tá participando. Tá, é, tá aí. Não, mas o, o senador não tá, né? Não tá, eu acho. Tá só as sobrinhas dele. É, o senador não é. tá. O não, senador mas semana tá que vem, lugar. semana que vem, no próximo próximo de Galpão, a gente vai ter convidado. O, o tema a gente não definiu Eu. ainda, mas nós vamos trazer alguém de Rádio FM aqui para conversar com a gente, né, sobre sobre rádio. Nós vamos falar sobre rádio. Rádio Web, Rádio é. FM. Nós vamos falar sobre Eu. comunicação na próxima terça. Tá. Se vir falar em moda minha casa aqui, o bicho vai pegar, hein. Vamos se encaminhando. Então, vou dizer pro... vocês. Curizada, vamos se encaminhando tá. pro final aí. Ó, deixa daqui eu só a pouco fazer uma parte, BBB, E hoje tá ah, imperdível, tá. tá imperdível o paredão do BBB hoje, hein? Vamos caminhar uh -huh. aí. Já vou assistir, viu? <risos> ah, Já me viu assistindo BBB. Já viu, bota pra dois. <risos> é. Olha só, sabe o que que eu levantei isso aí aquela hora, me retirei? Eu tive uma lembrança de uns... Desse, lembra que eu falei dos bailes de Campo Novo, onde eu morei lá perto Sim. de Três Passos? Eu tive uma lembrança aqui 
e fui buscar ali atrás um negócio que era daquela lembrança de, de Campo Novo, olha aqui. Olha, eu era piá. E eu me lembrei disso aqui. Olha aqui, ó, o que, que tem aqui. Isso aqui atrás do CTG de Campo Novo, do, ou do lado do CTG, não me lembro se era atrás do lado, tinha um pé disso aqui, ó. Eu não reconheci. E nós saía, saía de vez em quando, saía do salão de tarde para ir lá colher isso. Sabe o que, que é isso? Romã, não é? Perfeito, meu. Romã. E eu fui buscar ali. A minha falecida avó tinha. Aqui, ó. Lá, cortei agora aham. aqui, ó. Romã. Romã. Inclusive, pingou agora aqui no computador. Ah. <risos> Amanhã não tem pé no estribo. E é os mal que não foi uma cuia, né? E é bonte. Romã. Saía do salão no meio da tarde, ia colher romã, comia um romã e voltava pro baile. E pingou no computador. Tudo certo. Aí, ó. Tu... É, essa faca é do FIFA Facas? Não, essa aqui não. Tá louco, eu vou cortar um romã com essa. Ah, do FIFA tá aqui, ó. O FIFA tá. Mas o FIFA tá online aqui, ó. Cadê a faca do tá FIFA? Aqui, aí? ó, tio FIFA. Olha, Olha aí, aqui aí, a, a faca, faca de fundamento, FIFA. ó. Olha aí. Com as minhas iniciais ali, ó. Aí, Isso, ó. ó. Ó, viu? O que, que achou? Gostou, ó, tio tô Daniel? vendo ali, ó. Tô, ve tô vendo ali, ó. Tô vendo ali, ó. Domingo, 1 a 0. Tô é, vendo ali. É, Vi ali na faca ali escrito ali, ó. Isso aqui tem valor, meu galo. Olha aqui tem, a faca. Tem, tem. Tem valor. Aqui, ó. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui pro Daniel Silva. Aqui, cantor, compositor Opa! aqui de lá. De lá esse também que tá aqui, ó. Esse tem é, fundamento. Tá chegando aqui, ó. É, Dali Mestres, que baita prosa. Me lembrei dos bailes com o tio Gusto. É, meus amigos. Ah! Do Gusto, filhos do Rio Grande. Filhos do tem Rio história. Grande. Tem história também. Dan o Daniel de Rádio FM, hein? Boa. Daniel de Rádio FM aqui de lá. Poxa, oh. assim, gente... vou. Tá aqui o Juliano. Já que tu falou o tema pra semana que vem, deixa eu dar um recado só aqui, tá? Fala aí. É, sabe que a Rádio Bengaúcha aqui é a nossa casa, né? É a minha segunda casa. Então, assim, ó. É, já avisa pro convidado, e não sei quem vai convidar de FM aí, que na minha casa. As regras são minhas, tá? Só pra deixar claro. <risos> Só pra... Não. Vem querer falar mal de rádio web aqui, aí o bicho pega, né? Entendeu? Então, já vou comprar uma faca do FIFA ali. Pra ficar afiado aqui no. Compra uma espada, no aqui. Compra um sabre do, tá. do FIFA. Gurizada, Na tua casa gente... é afiliada ao MTG? Não, não, não. Não, 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 não. <risos> Pra gente... Não dá, né, Tio André? Não dá, não. As regras são. Pra gente <risos> se encaminhar pro muito final. Muito bom, as regras. Vocês Daniel, querem contar algum perrengue aí? Algum, alguma não, história? Algum tô, fato tô, engraçado eu tô, eu tô, de baile? Tô vendo aí? aqui ó, o, o tio Arthur e, e, e também o Álvaro falando do cafezinho ali, um cafezinho com um bolo frito. Pá! É mar... um final de fandango, é maravilhoso. Inclusive, ontem nós estávamos lembrando com a família Coelho e a, a Mary fez um, um baile num frio, um frio, que eu não sou do frio. O André, o André que é do frio, né, André? <risos> Ali em, em correr, não tem mais um pra frio, um baile velho botado, campejando, uma barbaridade. E nós se atracamos com a, a tia Mery no final de, de baile, um café preto com, com bolo e é coisa bem é, boa. Bem né? bom. Obrigado da lembrança ali, tio Arthur e o Álvaro também. Por isso que o tio Mazinho é bolo frito, né, tia? Por isso que é, é tio, bolo frito. Não tem outro, né? Gurizada, é bolo querem frito. contar algum, algum perrengue aí, alguma, alguma história engraçada, alguma coisa de algum baile que vocês passaram aí? Boa! Tchê, tem várias. Bah, manda, manda uma, André. Manda uma aí pra bah, gente se encaminhar pro, pro final do programa. Eu vou contar, do, eu vou, então deixa eu contar rapidinho do primeiro baile, meu primeiro baile no Quero Quero. São Lourenço do Oeste, Oeste de Santa Catarina. No CTG. Morei lá, morei lá, nove meses. Ah, é, tchê? Claro, banda Eu não me outra. lembro o nome do CTG lá, um CTG grande, assim. Vai falando que eu já vou Mas, buscar o meu contato. Tá bem. Uh, meu primeiro baile no Quero Quero em 94, fevereiro de 94, dia, precisamente, aliás, precisamente dia 22 de janeiro de 94. Foi o meu primeiro baile. E o, eu tinha feito o teste para entrar no Quero Quero, tchê. E muito gaúcho, né? Eu, gauchão. Cabelo, magrinho e gauchão. E aí fomos tocar em São Lourenço do Oeste. É. É. Tu tá rindo? Mas aí fomos tocar em São Lourenço do Oeste. Começou o baile e os guris tocavam, puxavam as músicas e eu dizia, tchê, mas é tudo a mesma música, é tudo igual. 
porque eu não estava acostumado com o fandango. Eu tocava em barzinho, né? Tocava música gaúcha na pulperia. Ô, Daniel, tu tá sem imagem aí. Como você sem imagem, cara? Acho... É, mas ele tá congeladinho, deixa ele quietinho. Né? É, só tá o teu, teu áudio, mas tudo bem, vamos embora. <risos> Ô, André. Mas aí, aí. Oi, diga. Já recebi aqui, ó. A Uó. CTG Amizade Sem Fronteira. Esse aí. CTG Amizade Sem Fronteira. Foi tão, pro primeiro bar que quero, quero. E aí, Ti. Maravilha. E aí, uh, os guris tocavam, puxando música. E eu digo, Tchê, mas é tudo igual. Eu olhava pro Daniel e o Daniel me olhava assim, vai, entra cantando. Mas que música é essa? Eu não sei. É igual a outra. E assim uhum. foi, né? Lá pela metade do baile, meu amigo, quando eu tava querendo reconhecer as músicas, assim, tchê, lá pela metade do baile, um baile cheio, assim, bonito, todo mundo dançando, arrodinho. Um índio velho puxou da guaiaca, assim, ó. Não sei qual era o calibre, mas ele deu uns quatro, cinco tiros pra cima, assim. Ai. Pê, 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 pê. E eu me atirei. Me atirei pro lado da bateria, assim, do Cris. O Cris Teixeira, não sei se ele tá aqui ainda. Acho que não me tá atirei mais. pro lado da bateria, me abaixei e fui aqui, né? O que, que é isso, tio? Jesus. E todo mundo dando risada. E o cara já, aí vieram explicar, né, pedir desculpa, porque eu me atirei, eu muito cru ainda, e os guri vieram pedir desculpa, o pessoal do CTG depois veio pedir desculpa, porque era, era do cara mesmo, era tradicional já o cara fazer isso nos bailes, né, o gaúcho lá, vá, e, mas, fui. desculpa o termo, mas eu já vi que semana passada podia, mas foi um cagaço, barba, <risos> foi, e a, é, que o cara... E era de verdade mesmo, não era... Não era festinha. bala de festinha. Não, não era, era bala, era, né? era bala mesmo. E o cara era acostumado a fazer isso quando ele tava muito faceiro. É, menos mal, né? Porque o baile tava bom. É, o baile tava bom. Senão ah, a direção... Eu, eu, só, não... só que, eu só pensei o seguinte, né? Pate! Primeiro baile foi assim, imagina como é que vai ser o resto da carreira. Imagina o resto, Meu os 30 Deus. anos que me, me esperam. Que me espera. <risos> O Jorginho, Viu? algum eu perrengue? Eu tenho um perrengue, alguma coisa assim, mas... É, é não, de, de briga... Eu tenho umas, umas, umas bombachas justas, assim, para não dizer calça justa, né? De, quando tu vai tocar, na, principalmente em interior, aquelas festas de comunidade e tal, né? Que é o povão tá lá, bicho. O povão tá lá para ferver. E, e aí contrata nós para fazer o... O baile velho botado, aquele campejando. E o seguinte... Duas horas de baile, três... Dali um pouquinho vem o presidente. O povo tá, o povo quer sonzeira, quer, quer agito. Mas nós ali devemos fazer o quê? Né? Aí chega o João Luiz, ah, bah, meu galo, ah, o presidente ali, o presidente ali ah, quer uma música diferente aí. E não, não podemos deixar, ficar mal na foto, hein? Tem que tocar alguma coisa. Eu já vinha das bandas de rock, aquela coisa, um rock pop, assim e tal, né? Aquelas coisas lá, eu digo então é o seguinte, gurizada. Vamos aqui, ó. <risos> Foi numa festa gelico balive. E na vitrola o uísque agogou. Meteu? A meia luz do sonho, Jones Rivers. Naquele tempo que você sonhou. Ai, você tira a pele. Ai, aí é o seguinte. Eu, daí deu, né? eu, eu já vi grupo. Mas, e aí é o seguinte, Daniel Paim. Claro, e nós estamos ali, puxado, bota mão baixa, mas o presidente chegou e disse, não, to toca um som, pô, toca um som aí, porque senão nós, os caras vão derreter nós aí, aí vai o Jorge lá, né, aqui, ó. Ah, <risos> é, não toca pra ver. Eu já vi, eu já vi banda, essa hora banda, aqui, ó. banda é tocando essa música aí, em estilo marchinha, em estilo polonese, eu já vi banda tocando essa, ah, banda fazem, gaúcha tocando essa, essa música e ficou muito legal. Ficou muito bacana. É. Puxou ali a polonesa claro. ali, engatou as marchinhas e foi de uísque a gogô e ficou muito bacana. E a sala Nós já lotada. O, o, o repertório ali, Bagó, Cocô, Viador, em, em, em samba enredo, por causa do carnaval, que o pessoal pediu, não, é carnaval. E a tropa vem estendida, pastando no corredor. E vai, vai. Tem o Juliano, o, o, o Juliano Borges tá aí, tá, tá, na, tá nos auxiliando aí, tá, tá presente na live aí, o Juliano cantou uma, uma do Porca Velha, daqui um pouco se ele, tá, ele vai lembrar, que ficou sensacional. Ó. 
<risos> Mas aqui, ó, a melhor, a melhor de todas é a seguinte. Caraguatá, né? Chegou e o Thelmo falou assim, ó, oh, tem, uma, tem uma, uma banda aí pra nós, pra nós fazer um, uma reviravolta aí. E eu, beleza, Thelmo, vamos, vamos, vamos pra cima. Aí, vamos lá no Farrapos lá ver essa turma lá. Fui lá no Farrapos lá, cheguei lá, né? Agorizaram tudo com... Bah, mas agorizaram tudo com umas bombachonas, né? E o Farrapos lá, meia boca, né? Ah! E aí o Thelmo chegou e disse, ó, temos que dar uma repaginada nessa agorizada aí. Eu, tá, Thelmo, mas o que tu vai fazer com essa turma, hein? Dá, deixa pra mim. Cara, o Thelmo chamou... <risos> o Thelmo chamou uma fotógrafa, chamou um cara que entendia lá do... Do riscado lá de, 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 de estilista e papapá, botaram o óculos em toda a gurizada, botaram hum. camiseta laranja, vermelha, amarela. <risos> Seguinte, o Chipa lá meteu uma, uns, uns treco no cabelo lá, né? Uns óculos <risos> pareciam umas abelhas. E seguinte, esse é o cara que tá. Eu disse, barbaridade. Seguinte, né? Da cintura pra baixo era goiaca, bombacha e bota. Cintura pra cima? Ah, meu amigo, valeu tudo. Menudo. Eu disse, ô, oh, Thelmo, e tu vai vender isso aí? Vamos vender, vamos se atracar na raiz. <risos> cara, e os caras chegavam no CTG, tá, qual é a primeira música aí? Ah, a música é trabalho, né? Qual é que é? Você vem aí com essa história felina? Pá! Um pagodão. <risos> a, minha, a, minha, a minha história de baile, como eu não, não sou músico, não dei aula de fandango, a minha história é. é quando eu ia nos bares de formatura do Daniel, né? Daniel dava aula em escola, o Daniel deu um tempo aula em escola, ali da Grande Porto Alegre, em Porto Alegre, e aí no dia da formatura, eu ia porque sempre tinha que dançar com alguém, né? Sempre faltava algum peão que não, não podia se formar ou, ou desistir no meio do curso. Aí eu chegava no baile, o pessoal vinha, ah, tu é irmão do professor? Sim, sou irmão do professor, sou irmão do professor. Aí dá um nó no meu lenço, não sei dar nó no lenço. O professor, <risos> o professor ensinou, mas eu não me lembro. E eu também não sei uhum. dar nó no lenço. Não sabia, não sei até <risos> hoje. <risos> mas eu sabia dar nó de gravata. Então, assim, ó, uns, uns quantos alunos do Daniel se formaram, tudo com nozinho de, um nó de gravata. Com nozinho de gravata. <risos> <risos> nozinho de gravata. Entendeu? Oh, Aí, claro, quando o Daniel via, ele arrumava. Mas eu uhum. não sabia, mas sabia. Eu não posso dizer pros guri, né? Eu sou irmão do professor, não sei, não sei nada da cultura. <risos> Inclusive, sabe quem é que ele deu o nó de gravata e se formou com o nó de gravata? Eu acho que depois e o pai dele chegou, o filho do Roberto Cop, que fez a formatura comigo da escola luterano. Daniel. Isso. Ah. Os dois faziam. Faz, eu fiz as, das duas escolas e ele fez a formatura comigo no Gildo lá. E o Timbre Gaúcho tocou, o Roberto cantava lá no Timbre. E aí, seguinte, todo mundo, né? Daqui a pouquinho, mas eu vi aquela. O pessoal tá, mas o que que lá, aquelas lenços lá, né, Tchê? E eu disse. Pá, o Juliano fez merda, né? Tipo, pô, a primeira coisa que eu pensei, o Juliano fez merda. E aí, aí eu acho que o Roberto uma hora chamou ele pra falar alguma coisa e eu só vi o Roberto assim, ó, ajeitando o lenço dele. Eu disse, pá, ainda bem que não falou que fui eu, né? O professor falou, ah, foi um cara ali, não sei o que. Vai, imagina, né, tia? Do professor, Ah, tu tá de brincadeira, tá louco, já, tá louco. É as histórias, né? É as histórias. Fala, ah, tio André, tu ia falar pra gente encerrar? Viu? Não, é, é sensacional. Eu quero mandar um. Eu um, um, vou mandar um, 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 um abraço carinhoso lá para minha querida Cruz Alto. O tio Rui e a tia Inês estão aqui nos oh. prestigiando na live. E tio Rui, tia Inês, recebo aqui com muito carinho, um abraço. E Deus esteja sempre presente na vida de vocês, com muita paz, muita saúde, muito cuidado por aí. E olha, hora que der um tempinho que eu for a Cruz Alto, quero ir trocar um abraço com vocês aí. Tá, um beijão no coração aí. Ô, oh, ô, oh, oh, Daniel. Oi. Ô, oh, gurizada, agora há pouco que eu falei daquela cena lá do, do, de cantar o uísque, a gogô, e pá, que o Juliano Borges fez um, o, o carnaval lá que nós... Escuta isso aqui, ó. Tá aqui pra não, pra não, não, pra não passar por mentiroso. Escuta isso aqui, ó. Ó um E dele samba. E aqui, ó. Tem mais um. E é carnaval, meu povo. 
nessa vida que você não vai ter isso. É a gente na casa cheia de cara do cara. Ah, um olhar de morena na penumbra do candeiro. Um baile de chama de lixo, um de pandangueiro. Aí, olha! E o povo feliz? Ei! <risos> Obrigado, Juliano Borges! Muito bom. Sensacional, e foi verdade. A audiência foi Obrigado, meu querido. Aí, é na hora, aqui o povo bate na hora. Da hora. Bom, é. então tá, pessoal, quero, quero agradecer aí. Hoje a gente bateu duas horas de, de programa, né? Vai dar. Vou sair Muito daqui bom. correndo pra ver o BBB, paredão hoje imperdível. Ah, <risos> ai, ai, ai. Tá, eu é. falo assim, mas eu não vejo BBB porcaria nenhuma, eu só falo pra... Que nem o sapatênis ali, eu falei uma hora do sapatênis ali, o Álvaro perguntou qual é o problema com o sapatênis, nenhum, Álvaro, nenhum. Eu só tô brincando, eu só tô brincando. O Álvaro é polêmico, o Álvaro é polêmico, o Álvaro é polêmico. Temos, temos que trazer o Álvaro pro, 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 pra participar um dia do prosa aí, hein. Vamos, ele disse que nas terças ele pode vamos ajeitar Boa. com ele então pessoal, aí considerações deixo. finais aí. alguém quer mandar algum, mais algum abraço mais algum recadinho, que eu já vou encerrar aí pai, eu tinha eu tinha 30 abraços para mandar aqui, mas é muita gente eu que eu só posso agradecer agradecer a todo mundo aí que, que mandou seu recado, a gente não pode ler tudo, não tem como acompanhar tudo né? falar e ler e, é, é. e dar opinião aqui mas uhum. tchê Daniel Silva aqui, Roberto Claro, é, todo mundo aqui, a Vanessa, enfim, todo mundo FIFA, todo mundo, cara, eu mandou uma história aqui, né, o pessoal mandou história, o Álvaro mandou história, o FIFA mandou história aqui de o, bairro. O FIFA, o FIFA era aquele gaiteiro, gaiteiro cabeludinho que tocava com tiarinha. Hum. Ah, é? É, é tiarinha. Geração, é. geração do, do, é, do tradição, tradição, mas ele... Ah, sim, é, é. é. É, Geração é a Tiarinha. Ah, que que... Tem umas eu tinha cabelo também. comprido, mas eu, eu amarrava com o tento, né, Tchê? Porque era permitido, né? Agora, eu Tiarinha. Eu, eu, dá, né, tinha. eu fazia trança. Vi, é, aí é que eu digo, aí sim. Agora, Tiarinha, tu usou não. Tiarinha ou Jorginho? Na época do cabelo comprido? Pá. É, é... Tá, ah, não, não pensou. Eu falar, não é. Pensou, eu pensou, falar. pensou, pensou. Aí, ferrou. Eu fiquei uns sete acabou. anos de cabelo comprido. Uns sete anos de é. cabelo comprido. Ô, ô, André, há é. pouquinho aqui tu mandou um abraço pro, pro Roberto Claro, nosso querido amigo. Vamos aproveitar esse momento aqui que nós estamos aqui. O Roberto Sim. é primo do Zezinho, o Floreio. E vamos pedir aos nossos queridos amigos que nos assistem, aos nossos também, aos nossos ouvintes, que direcionem as suas orações ao Zezinho. Está precisando de oração, o Zezinho está internado, né, em função do Covid. E é um querido colega nosso da música que, que vai estar recebendo de todos nós a nossa oração. E transmite aí, tio Roberto, para o Zezinho, a nossa força, a nossa fé e a nossa oração para ele. Vai dar tudo certo. Daqui uns dias já está agaiteando para nós aí, para o nosso Rio Grande é forte. Com certeza. Tá bom, meu? Um beijo no coração aí. Um beijo, um beijo, uma força aí de toda a equipe aqui da Rádio Bem Gaúcho. Nossa audiência aqui também. Isso. Força aí, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo vai certo. Dar tudo certo. Isso aí. Pessoal, vai, então vai. quero agradecer vou, novamente. Vou metal, vou metal em quantia. Certo. Quero agradecer novamente aí, então. Mais uma terça-feira, segundo, segundo programa aí, após um ano de, de parada que a gente teve devido ao Covid, né? Estamos, é, retornamos aí semana passada, foi um sucesso, muita participação, muita gente elogiando. Hoje já tinha muita gente ali na espera é, pro programa começar. Então, assim, uhum. ó, semana que vem a gente vai trazer convidado, tá? Semana que vem nós vamos Opa. falar um pouco do mundo da comunicação, que é o nosso mundo da rádio web, né? Ah. E vamos trazer também um convidado de rádio FM para dar o parecer dele, pra gente, pra gente é, ver qual é, quais são as semelhanças ou as diferenças que existem nesses dois meios de comunicação. Mas, na verdade, tudo, os dois comunicam, então acho que não tem muita diferença, né? Um só é por internet e o outro é por ondas, ondas de FM, de AM e também por internet, né? Que as rádio FM também estão na internet hoje em dia. Gurizada! Tá, seguro, seguro, Daniel, que é, Daniel é o próximo programa, não é agora. É, é, o, não próximo, é, agora, é, agora. é o próximo. Eu vou, eu, vou poder falar o, eu vou poder falar os meus números? Os números aqui que eu, que eu trabalho aqui? Porque se eu puder falar aí... Tu pode, ah, mas é, no é. próximo programa. É, ah, no próximo? É, então tá bom. Então. Tia calma, tia calma. Próximo tá programa. Bom. 
Calma aí, segura. A gente, a gente tá, não tá sabe tranquilo, se o... Tô tranquilo. A gente não sabe se, se, se vai ter... Calma, calma, calma o próximo programa. Hoje ninguém foi eliminado, hoje não teve paredão aqui no Prosa, hoje ninguém foi eliminado. O Daniel, Daniel, mais uma semana que ele vai participar, não foi eliminado hoje. Paro, verdade. Tá se comportando. Então assim, gurizada, eu quero agradecer novamente aí, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Foi uma audiência qualificada, um debate saudável. O Álvaro ali deu muito, muita... Eu, eu vou ter que rever depois com calma, para rever os textos do Álvaro, que ele deu muita informação é, de, qualificada e com, e, com, e com sabedoria, né? O homem sabe o que ele fala, é um historiador com muita ênfase na, na história gaúcha aí, na nossa cultura, Verdade. na nossa tradição gaúcha. Tá Não, bom? até estranho, porque o Álvaro até agora com nós aqui, porque o Álvaro geralmente 8 horas já tá no berço, né? Mas até ah, essa hora aqui, tá, tá, tá bom, terça-feira tá de bom tamanho, terça-feira. Não, mas o Álvaro, é, junto é. comigo agora, o Álvaro, nós vamos ver o paredão do BBB agora. Agora nós vamos debater ali sobre <risos> o paredão foram, do BBB tá agora. agora. Quem Vai sabe que é o Foram tantos comentários que a gente acaba não, não podendo acompanhar todos, né? Um abraço o geral. O teu tio Arthur de Canoas fez umas, umas também, importantes, também, né? Também. É. também ele foi sensacional, obrigado. Obrigado, tio Arthur. Obrigado Valeu. a todos. Gente, eu ofereço para vocês um ovo de Páscoa aí, se alguém quiser, um chocolate. Manda para cá, tio. Ah, tio André. Manda para cá. Tá de romã, ovo de Páscoa. Curizada, ó. Um beijo. Um beijo do gordo. E até <risos> terça que vem. Tá? Obrigadão até. aí pela participação. Valeu, Valeu. gente. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Valeu.